Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack do Miojo Indie. Oi pessoal, eu sou Isadora Almeida da Pop Load Radio. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E eu sou o China. E vindo e convidado eu trocar uma ideia com essa galera. Aê. Aê. <risos> e no programa de hoje, um especial sobre discos políticos, aproveitando o lançamento do novo álbum de estúdio do China, que ele trouxe aqui bem bonitinho pra gente. Manual de sobrevivência para os dias mortos. A gente vai preparar uma listinha, cada um trouxe três disquinhos que considera especiais. Que nesse momento de bagunça política, de forte instabilidade aqui no Brasil, mais do que nunca esses discos vêm bem a calhar pra gente compartilhar com vocês. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Instagram e no Twitter. Vamos falar sobre música no Facebook, também no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br onde você vai ver todas as nossas recomendações prontinhas lá montadas numa listinha. E segue a gente também no Spotify. Pelo Spotify você também tem acesso a essa lista com todos os links que a gente vai preparar para vocês, certo? Também temos o nosso padrinho. Exato. Essa edição só foi possível com o apoio de quem? Do Cauã Toledo e da Letícia Drevans. Olha só, muito obrigado você que apoia a gente. Apoia a gente você também. É www.padrim.com.br barra podcast, podcast VFSM. VFSM. Lá você encontra alguns pacotinhos que você pode contribuir para ter acesso aos nossos grupinhos e outras coisas especiais como a nossa pauta. Não, nos ajudem, fãs. Tá legal. <risos> China. fala sobre o seu disco. A gente ouviu todo mundo aqui já, gostou bastante. Maravilhoso. A gente, ficou, falando, real, é, a gente ficou conversando no nosso grupinho particular, assim, curtindo <risos> muito. Mas contextualiza pra gente o que é esse disco, de onde que vem a inspiração dele, é, do nome, a capa. Você estava contando umas histórias bem legais, até do encarte dele aqui pra gente. Cara, primeiro eu queria dizer que o primeiro Twitter que eu vi falando sobre o disco foi de vocês. Ah, que legal. E eu fiquei extremamente emocionado. <risos> Porque, eu, nossa, que legal, velho, que minha música tá chegando. Acho que o pessoal come... entendeu qual é a desse trabalho. Eu tô fazendo esse disco há dois anos e pouco, cara. E, tipo, tudo bancado com meus esforços, aquela correria, essa gra... muita coisa gravada em casa também, que é uma outra alternativa muito boa, sabe, pra se gravar discos. É, é um disco que eu estudei bastante, bicho, pra chegar nele, porque não adianta a gente só falar de política. A gente tem que ter uma educação política. Entender todos os movimentos que aconteceram no Brasil, os movimentos políticos que aconteceram, que culminam no que a gente tá vivendo hoje. Então, toda essa polarização e essa loucura de extremismos que a gente tá, tá vivendo no país é muito falta de cultura política, sabe? Da, da gente mesmo, do, do próprio cidadão brasileiro. É o cara que vai pra rua pedir o fechamento do STF e do Congresso, mas, na Eu real, ele tá pedindo quê. o fim da democracia, Exato. tá ligado? Tipo, ou, ou o senhor lá que virou um meme, isso, né? O cara que pede intervenção militar, aí chega o um militar e fala, oh, ó, ônibus, Tira o ônibus aqui, daqui. você tá no lugar errado. Sabe? Isso é só falta de cultura, cara. Não dá pra chegar, nossa, esse cara tá errado. Cara, não tá, esse aluno tem cultura suficiente, não estudou essa educação política. A gente tem esse problema no Brasil, de não estudar. O povo não, não tem ideia do, do, de cultura política. Por isso que um cara como Tiririca é eleito. Um Alexandre Frota é eleito. Não é pelo que ele faz em prol da sociedade, é porque o cara quer aparecer na TV. Talvez amanhã, se eu sair vereador, eu até ganho, ó, linda. <risos> Sabe? Mas não, não quero sair vereador. Pelo amor de Deus, velho. Já faço minha parte na música e tá ótimo. Então o disco veio sendo trabalhado dentro desse contexto. A gente vive num momento muito triste do país, né? Essa polarização se estende aos estados. Sabe essa coisa? Ah, o Nordeste sabe votar, votar o Sudeste não sabe. Bicho, são preferências políticas e são saudáveis para a democracia. Não é que a direita tem que acabar ou a esquerda tem que acabar. Tem alguma. que ter todo mundo, cara. Tem que ter o crítico, sabe? Tem que ter o cara que é anti, que é anti PT, tem que ter o cara que é, que é anti PSDB. Tem que ter isso tudo. É muito louco quando você pega um Reinaldo Azevedo, né? O, o colunista lá. Eterno é, detrator do PT e do Lula. É, tem é vários é exato, que é o cara que cunhou, cunhou a, a expressão petismo, petralha, né? É, hoje ele lançar um texto falando que. Em 14 anos de PT, ele não foi, a... metendo o pau no PT, ele não foi tão atacado quanto agora ele falando do, questionando o governo Bolsonaro, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tem essa, a internet com toda essa facilidade e acesso à informação absurdo e a gente tá ficando cada vez mais burro, cara. Sabe, a gente prefere acreditar na manchete que vem aqui no WhatsApp... Esse é o problema. ...do que catar... Cara, são... Mas, porra, Isa, são três links, bicho. Google... 
Aí você pá, cata três links, lê informação. Cara, eu vou dar carta capital a veja sem o menor Exato, problema. É eu isso. vejo o Jornal Nacional, é eu isso. vejo o Brasil 2, 4, não sei das quantas. Eu Deus vejo consegue. tudo, é cara. Isso, é eu, isso. Vejo, eu, eu leio até o um antagonista. Tá ligado? Isso não quer dizer que eu vá concordar, mas eu preciso você formar minha saber. opinião a partir disso tudo. Então o disco é fruto de todas essas pesquisas. E eu vejo assim, o, o compositor é, é um cronista da realidade, bicho. A, a, o que eu tô vendo o, de um tempo pra cá, é todo mundo reclamando, cara. Essas palavras que estão nesse disco não são só minhas. São de vocês também, de certa forma. São das pessoas que estão ouvindo a gente. É um momento que a gente tá muito triste com o país, sabe? Com, com tantos desmandos, com a gente perdendo nossos direitos, sabe? É, é o país que mais mata LGBT no mundo, cara. Sabe? Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. Sabe, você vê ontem o presidente é, elogi, é, fazendo homenagem a um cara que espancou uma, uma mulher, mulher numa grávida. relação extraconjugal porque chocada. ela estava grávida, cara. E ao mesmo tempo é um cara que trata o caso Marielle com tremendo desdém. Que, casa com, que trata com desdém o caso do músico que levou 80 Exato. tiros e que nem se Ele nem falou, é. Isso. É. E aí o cara comemora um, um torturador sabe, um ustra, tipo, são, são tempos muito sombrios que a gente tá vivendo e eu acho que a arte é uma forma da gente enfrentar esse tipo de coisa. A arte sempre teve esse papel, desde, desde, a, desde os romanos, cara, quando os malucos pichavam o muro e faziam os pequenos panfletos é, entregando, né, os senadores romanos e tal, isso sempre foi um, uma movimentação artística, sabe, o, os, a galera que veio com teatro, o teatro tem muito essa coisa de sempre questionar o poder Sabe, é, o maluquinho de seu nome... Shakespeare. Shakespeare. <risos> <risos> o maluquinho de seu nome. <risos> Questionava isso nas suas peças também. Tinha sempre um cunho político. A gente tá vivendo um momento que a gente tem que viver política todo dia. A gente tem que falar de política todo dia, sabe? Acho que a arte é um ótimo condutor para isso. para levar essa mensagem. Até numas coisas tão simples, cara. Que eu só vim me ligar depois de velho. Eu sempre gostei muito do Baiano e Novos Caetanos. Que é do trabalho de Chicanísio. E aí tem uma parte muito boa que ele faz... Eu gosto do verde, eu gosto do verde da mata, porque aqui todo mundo é livre. Tá? Ele fazia uma referência direta ao verde da, da farda dos militares. Então, com, com um humor muito sarcástico, o cara conseguia passar a informação, sabe? Eu acho que a gente tá nesse momento de, de luta mesmo, que a gente não pode dar nenhum passo atrás. É como se para trás não existisse mais nada, a gente tem que só andar para frente, cara. Então, a, o disco vem um pouco é, para batalhar junto, cara, para lutar junto. Porque eu tenho dois filhos, bicho. Eu vou ter netos. Eu quero um país muito foda, tá ligado? Eu quero morar num lugar muito legal. Eu tenho amigos de todos os jeitos, velho. Preto, branco, azul, amarelo, gay, não gay, não binário. Tipo, tudo que você imaginar. E todos merecem essa igualdade, cara. É muito triste, velho. Quando eu vejo minhas amigas, um casal de lésbica amiga, fala, porra, a gente tá com medo de andar de mão na rua. Porra, velho, que porra é essa? Que lugar é esse que a gente tá vendo, velho? Que até o amor tá sendo censurado. Sabe? Não, cara. Eu, então, esse disco é, é praticamente vomitar isso tudo que a gente tá passando, sabe? Eu tô, eu tô é, meio atordoado fica, aqui, é, tipo, fica, né? porque já tá há algumas semanas que a gente tá, de fato, batendo em cima disso na sessão de Zigo Som. A gente tenta até evitar falar de coisas políticas, porque a gente tenta fazer do programa uma coisa que seja, tipo, um escapismo, um momento de, de mínima diversão, só que às vezes não dá, tem vezes que a gente é. tem que falar... Então, a gente já percebeu, né? Se a gente fazer um especial de discos românticos. É, aí a gente é. falou, vamos ouvir o disco primeiro? E daí a gente falou, é, não é, não, dá. é político. Aproveitando a semana do Dia dos Namorados, né? É. E aí, tipo assim, a gente falou, não, tem que ser discos políticos. Eu acho que seu disco vem em ótima hora. E, putz, cara, tudo que você falou aqui... Espero que as pessoas ouçam e... e, e, e... Entendam, e, tem, e, né? e tentem se entender nesse cenário político que Eu acho que, que até tá... o romance hoje em dia é político. É, político, é, né? É mesmo. Até o romance, cara. E outra, bicho, são coisas que eu, que eu vou aprendendo, sabe? Não, pô, eu era, eu era machinho hétero, velho. Sabe? Aquele <risos> machinho hétero que tirava a onda do amigo gay na escola, cara. E eu aprendi a ser outra pessoa. Ou melhor, estou aprendendo, Sim. estou em processo. Claro. Sabe? Eu me cerco de pessoas que me ensinam coisas todos os dias. E, pô, bicho... E é tão legal a é gente demais, aprender que tá errado cara, e mudar. É lógico, velho. É tão simples. E, bicho, foi engraçado que eu encontrei um amigo em Recife que eu passei a vida inteira enchendo o saco desse moleque, velho. E tipo, eu pedia perdão a ele, que eu chorava, velho. Eu chorava. E ele, bicho, tá tranquilo. Véio. Segura a tua onda, já foi, beleza, tá tudo certo, normal. A gente era moleque, eu não, velho, de verdade. Você lembra de uma transmissão do Rock in Rio? 
é, pelo Multishow, quando eu vi o show de Johnny Hook, eu fiquei muito impactado com o que eu vi, porque ele botou no telão, né? Quantidade de, de gays que morriam e tal. Por... Cara, quando voltou pra mim, eu contei a história que eu contei agora. Eu disse, vale, olha esse babaca que tirava onda com, com um amigo que era mais afeminado, assim, na escola. E você, nossa, velho, como eu era imbecil, tá ligado? Como, como é massa você se transformar, entendeu? Mudar, pensar de forma diferente. Eu era maior preconceituoso com música. Tipo, não, a música que presta é de Pernambuco. E <risos> trabalhar na MTV me abriu Muito. a cabeça pra tanto lugar, velho. Sabe, é, é tão massa você evoluir, sabe? Tá num estado de espírito melhor, velho. Você acaba fazendo bem a você, a quem tá em volta, sabe? E acho massa contar esse tipo de caos de, de como eu era, sabe? Porque eu cheguei a ouvir isso num cara que ouvia a transmissão lá. Cara, eu também era esse babaca, mano, que tirava onda com a galera. E puta, velho, como a gente era otário, né, mano? Sabe, o puta machinho fortinho da camisa apertadinha aqui, tá ligado? No, Mas não precisa... Camisa apertadinha. Vou dizer que você não precisa ser hétero pra fazer isso. Eu que sou gay, tipo, a vida inteira, durante minha infância, eu era mega preconceituoso. Um pouco pra tentar esconder aquilo, tipo, de a tentar disfarçar, criar uma proteção isso. em cima disso. Mas precon... a gente já falou várias vezes aqui, preconceituoso todo mundo é. A questão é como você vai fazer pra desconstruir Exato, isso, pra mudar cara. isso, E sabe? a gente tem tempo pra fazer Exato. isso. Exato. Uh, a gente tem tempo, a gente tem cultura. Eu acho que a gente é uma geração muito legal. Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade aqui. A gente vem de uma geração muito legal, velho. De, de uma abertura cultural no, no país que nunca tinha sido acesso, vista. Acesso, né? A gente tem mais acesso. Exato. Acesso. Sabe? Então, é nessa hora que me aparece uma extrema-direita querendo acabar com tudo, é que a gente tem que se impor, bicho. É nessa hora, sabe? Todo mundo junto, sabe? Sem, sem fogo amigo. Vamos ser amigo de dar a mão mesmo e, e fazer, tentar fazer junto, mudar isso, cara. Se a gente conseguir mudar cinco ou seis do, do nosso lado, nossa, a gente já fez muita coisa, bicho. China, conta um pouco pra gente também do encarte que você tava falando antes de, de começar a gravar, então acho que isso tem que ficar... Cara, a ideia da capa surgiu muito de uma foto que eu fiz com meu filho quando ele era moleque. Você vai, Matheus, sorri aí, ele com aquela cara de adolescente emburrado. E eu botei a mão na boca dele e fosse um sorriso. E aí eu olhei essa foto, cara, arrumando as coisas. Ela disse, cara, mas tem tudo a ver com o momento de hoje. A gente tá sendo praticamente forçado a sorrir por pessoas que querem determinar o que a gente quer fazer, o que a gente tem que fazer da vida, sabe? Então, por isso que tem essa mão com o terno representando o mercado, Entendeu? E o disco tem essa linguagem dura, a capa é dura, de uma luz dura. É só uma foto na capa, é essa foto de uma mão segurando sem a minha retoque, boca. Nenhum, né? Sem nenhum retoque, sabe? Sem nenhum retoque, sem nenhuma especificação de luz, assim, perfeita e tal. Não, é a luz da sala de casa. A foto é de Pamela Gachido. É, e o encarte, a gente usou os papéis de repartição pública. E o texto, todas as letras e tal... Foram escritos a, a máquina de escrever e depois a gente passou digitalmente. Pra então tem uns errinhos de máquina de, de datilografia. É que muito demais, inspirado isso. nos documentos do, do DOPS, os documentos de censura de música. Que, pô, façam esse exercício que é bem divertido, assim. Pegar esses documentos do DOPS, a maioria tá na internet, e você vê os absurdos que a galera censurava a música, assim, pelas ideias mais absurdas do mundo. Então o disco meio que é como se eu estivesse numa sessão do DOPS e o cara me perguntando, bicho, que merda é essa de manual de sobrevivência para dias mortos? Tem alguém morto aqui? A gente tá sorrindo, porra. O Brasil está sorrindo. Por que você vem com essa merda, entendeu? Que demais. Então o disco passa um pouco isso. Eu fico brincando com minha esposa em casa, na época que a gente tava fazendo, e com o produtor do disco, Yuri Queiroga, que esse, se as coisas apertassem, é o disquinho do exílio, né? Tem que <risos> Deixa aqui e vai embora. É, aí, mas eu não tenho a menor vontade de sair daqui, cara. Eu amo o Brasil, amo esse lugar. E eu acho que é aqui mesmo que a gente tem que brigar. Não sei se a gente vai, pra essas vi... vai precisar chegar nessas vias de fato, como aconteceu em 64, de ter tanta gente saindo. Apesar da gente já ter Jean Willis tendo que ir embora do Brasil e outras pessoas com medo de perseguição, né? Por serem perseguidas. Mas eu acho que a gente tem bastante força. E esses movimentos que estão acontecendo na rua provam isso, né? Esse movimento pela educação agora, tipo, é uma coisa linda, velho. Ver essa galera toda na rua. Essa força do povo, sabe? Ver que tem muito Bolsonaro arrependido, sabe? Um monte de gente falando, é, realmente, bicho. Porque tudo bem você errar, bicho. Tá tudo certo, normal, acontece. Tá ligado? Você errar. O importante é você fazer essa reflexão. E eu acho que tem muita gente fazendo isso. O país não melhorou em nada, cara. O país só afunda, sabe? Então, em cinco meses. Ah, em cinco meses. Pois é, imagina daqui a três anos e meio. 
né? O sonho do gás a 5 reais. A <risos> gasolina a 5 reais. Nossa, né? é, velho. É um sabe? sonho isso. Nossa, eu tô aqui, num... que alegria pagar 87 reais no bujão de gás, bicho. É. Tô hum. muito feliz com isso. O dólar 4 reais, nossa, estou adorando. <risos> Minhas férias ficam muito mais divertidas com o dólar 4 reais. <risos> Saudades, Disney. <risos> <risos> Sabe, e assim a gente vai lutando, bicho. Vai lutando. Então, como o disco, fa... o disco inteiro é em cima de um mesmo tema, que é a palavra sobreviver. Eu li de alguém, um cara falando que viver é um luxo hoje em dia. Aí eu disse, bicho, se viver é um luxo, imagina sobreviver, que porra não é, né? Então o disco parte desse tema, então ele inteiro tinha que ser duro, cara. É um disco que realmente, como eu falei, é pra incomodar as pessoas, trazer algum tipo de reflexão. Legal. É Fábio. Vamos para nossas listinhas, então? Vamos. É... Quem começa? Quer começar, Nick? Bom, vamos lá. É... Meu primeiro disco, acho que vai ser bem, bem clichêzão, assim. Mas, é o... Mas vale reforçar, porque tem ah, gente cometendo os mesmos é. erros com coisas que tecnicamente <risos> é já estavam resolvidas. Sim. É, então, a construção do Chico Buarque. Perfeito. Um descasso. Tá na minha lista, velho. <risos> é do comecinho dos anos 70, acho que é de 71. 71. E ali, um pouco depois do, do golpe e tal, então tava tudo rolando, tava tudo uma merda. E acho que esse disco é importante, porque ele, nessa época ele tava, tava em exílio, então... Ele conseguiu escrever tudo isso basicamente porque ele estava fora do Brasil. E aí, lançar isso aqui com censura e com tudo rolando é uma coisa, tipo, muito absurda. Porque são letras que, assim como as suas, elas batem forte na, na repressão e em tudo. Que fique registrado que Nick me comparou com o Chico Buarque. <risos> Sim, ligado. <risos> Mas sabe o que eu acho mais engraçado desse disco? É porque a censura pegava umas coisas, assim muito explícitas ou umas coisas que às vezes não eram nada político, mas eles entendiam como político a gente tava falando antes sobre coisas de costume, sobre músicas que falavam da mulher que ia trabalhar fora de casa e esse disco, por exemplo, passa umas músicas com uma própria construção, passa Deus e Pague, passa Cotidiano, passa uma porrada de música ali que você fala assim, gente, como que vocês não perceberam isso, sabe? <risos> você só foi, tava onde nessa, tipo, no café, né? É, eu... Não tem cálice nessa, é, mas toda que vez falar. que eu ouço é, cálice, eu tô, eu tô pensando... <risos> Como vocês não se tocaram é disso? Verdade, é. é que essa acho que já foi depois, não foi? Lançou eu acho que depois. É meio que na mesma. Mais ou menos. Não, mas que seja, época, é. esse álbum inteiro. Tipo. É, pra mim, uma das músicas mais legais desse disco é a Samba de Orly, que é com o Toquinho e com o Vinícius de Moraes. Que é uma música absurda, tá exatamente sobre exílio e tal. Tipo, meio que mandando uma mensagem escondida, falando como tava. É. é bem bom esse disco. Assim, eu acho legal que até músicas como tipo Cordão, que é uma puta música de carnaval, ela tem uma mensagem assim Sim. meio por trás, escondida. E, e são pequenas coisinhas assim que você fala, putz, isso aqui parece muito pro contexto da história que ele tá contando, mas quando eu olho pro momento que a gente tá vivendo, ela tem todo um outro significado. Então eu acho que esse e o Caros, Meus Caros Amigos, eu acho que são dois discos assim Nossa, excelentíssimos é dele. China, sua primeira recomendação. Cara, o Baiano e Novos Caetanos, que a gente falou, Chico Anísio, é esse primeiro disco deles, que é o E, eu acho que é isso, é o E com, com fazendo uma pergunta, né? Com interrogação. Esse disco tem muita mensagem subliminar, velho. Sabe, o Urubu tá com raiva de bo, do boi, ele fala total desse fracasso do milagre econômico militar, né? Que eles alardeavam que, nossa, o Brasil, esse milagre econômico, tipo, uma tremenda mentira, que a gente não tinha acesso a nada. E eles vão, pô, o Urubu tá com raiva do boi, eu só sei que ele tem razão. Vou Bater Pra Tu é falando dos caguetas, da ditadura. Então é um disco que tem muita mensagem subliminar e é colocado com muito humor, cara. Então só quem tinha um pensamento um pouco mais refinado conseguia pegar esse tipo de Essas sacada, nuances. sabe? Então esse disco eu acho, assim, sublime, cara. É Chico Anísio e Arno Rodrigues. É Baiano, Baiano, Baiano e Novos Nova Caetanos. É, é o de 1974. 74. É esse aqui que você tá falando? Esse aí, exatamente. É. Ele abre com Vou Bater Pra Tu, tem Nega, Cidadão Exato. da Mata, Urubu tá com raiva do boi. Cidadão da Mata é que ele faz esse questionamento do eu gosto do verde, mas o verde da natureza, porque na natureza todo mundo é livre. Muito tipo, bom. É um sacadas, velho, que eu fui, eu fui perceber isso depois de velho e escuto esse disco há muitos anos, é um disco que tocava na minha casa desde que eu era criança. E até então era só um disco engraçado. É. É massa quando você se surpreende com essas coisas assim. Né? Eles têm mais um no ano seguinte, que é o também Baiano e os Novos Caetanos, que é o Acho volume 2. E eles lançaram um em 2008 que se chama A Volta, que já é meio que satirizando esse retorno deles, essas bandas que voltam. Tipo, a própria volta dos <risos> Novos Baianos, se eu não me engano, foi meio que nessa época, assim, tipo, o, o retorno deles. 
E eles têm o... Eram os dois, né? No Rodrigues Chicanísio e Renatinho Piau, que é um cara que acompanhou o Tim Maia, que é um guitarrista incrível, acompanhou o Tim Maia, acompanhou Luiz Melodia. Sabe? Então, eles estavam armados com, com um time muito bom, assim, pra, pra trabalhar as canções do disco. É um disco que eu recomendo super, cara, que além de ser muito divertido, tem várias sacadas políticas, assim, e faz a gente perceber um pouquinho como era aquele tempo, assim como Constituição do Chico Buarque, que você escuta, você escuta, depois que você cria uma consciência política, você se, se arrepia, né, cara? Sim. É, e é meio triste que a gente reconhece as mesmas coisas hoje em Acontecendo. dia. Acontecendo. Né? É, Foda. Isa, suas recomenda sua primeira recomendação. A primeira, a primeira eu já falei aqui, a gente já falou quando eu recomendei o filme, né, do Netflix, que é o Imagine, do John Lennon. É um álbum de 71, é, eu acho muito foda porque, bom, tem tipo, Don't Wanna Be A Soldier Mama, I Don't Wanna Die, né, que é tipo uma música protesto contra a guerra do Vietnã, aí tipo, todo, todo o álbum tem... Todas as letras têm pra, pra alguém, sabe assim? Elas são políticas de alguma maneira. Tem um destino, tem um... Exato. Alvo. A própria Imagine, né? Tipo, Imagine No Religion. Sabe, tem umas frases que eu acho muito fodas, assim. E a Oyoko, que tipo, eu acho muito foda, tipo, ele justificando o amor por ela e... Né? Que era um ato político, porque ninguém queria que eles casem juntos. E enfim, bom, essa é a minha primeira... Legal que toda a, produ... a parte das músicas é da Plastic Ono Band, e ele que era tipo, o principal compositor, mas ela é com apoio total dela ali, né? Sim. Cara, ela é muito inteligente. Eu muito. vi o um documentário, né? Que tá muito. na Netflix. É, é. Cara, é lindo aquilo ali, né? É lindo. Cara? Essa aqui, é porque vocês não estão vendo aí ouvindo a gente, tem o disco aqui na minha cara. O <risos> é verdade, e a ideia... verdade. E a ideia da capa, toda a ideia do, do processo, é ela foi muito importante, cara, no, no processo Gênia, né? dele criar esse disco. A sabe? gente deu algumas semanas uma listinha de discos essenciais da Yoko Ono, porque todo mundo tem essa visão bem preconceituosa e machista de que ela destruiu os Beatles, né? Só que, tipo, Imagina. os Beatles já estavam, tipo, no os fim... Os caras muito... estavam desde que... Exato, Exato né? desde o começo. Bicho, eu vim de banda, eu sei o que é ter banda. <risos> Você tem um casamento com milhões de pessoas sem sexo. Não tem nem aquele nas brigou e depois vai transar gostoso. É bem isso. Não tem. Não tem. Perfeito. Imagine do Imagine John, John Lennon. Lennon. você, baby. A minha primeira recomendação é... Em 1973, depois de lançar um disco maravilhoso chamado Clube da Esquina... Nossa, a gente Milton... tá bem nos anos 70, né? Bem é? 70, tudo 70, 71. <risos> em 73, o Milton Nascimento decidiu lançar um disco chamado Milagre dos Peixes. Esse disco, ele era... O Milton mesmo já falou que ele sempre escrevia muito por metáforas, mas esse disco, ele tinha uma, uma vontade de falar mais, mesmo que contido por conta da repressão militar. Só que os militares, meio que por querer pegar no pé dele ou pegar alguém como exemplo, decidiu censurar oito das onze faixas do disco. O Milton ficou puto da cara, a gravadora falou que era pra ele cancelar o disco, ele falou que não, eu vou lançar o disco do mesmo jeito. Então ele lançou esse, oito, esse disco de onze faixas, é, só que com oito delas censuradas, só que ele canta, só que de um jeito sem palavras. Então ele faz umas vocalizações ali. Olha! É, então assim, o disco foi lançado, é, contrariando as expectativas, o disco foi um sucesso. Tanto que em 1974, ele veio para São Paulo para gravar durante duas noites no Teatro Municipal uma performance desse disco. E nesse show ele canta a parte das letras, canta outras letras... É, ele foi acompanhado pela... Deixa eu só pegar certinho aqui. A banda era a banda do som imaginário, mas tinha a presença do Wagner Tiso, do Radamés é, Natali, regência do Paulo Moura. Então, assim, ele... É, a... Vale muito você ouvir o Milagre dos Peixes de 1973. E aí você vai ouvir o disco ao vivo pra ver que... Ai, que demais! A Ai, energia, a, aquilo que você tá perdendo, a força, a entrega dele... E assim, a, primeiro ato é um, a primeira música é um ato instrumental de uns, tipo, sete, oito minutos. E aí, só na segunda música que o Milton Nascimento canta, e aí quando ele canta, fica, tipo, todo mundo levanta e aplaude. Então, assim, emocionante. E é legal de como as pessoas, mesmo sem poder falar, elas estão falando. Existe uma mensagem muito grande por trás daquilo que ele queria passar. Que demais. Boa, demais essa história. E a capa desse disco é demais também. Né? É perfeito. A, a capa do disco do Milagre dos Peixes é essa Ai, aqui. Ai, que linda. Mas tem uma outra versão que é só uma, uma mão. Acho que, e, eu não, acho que eu nunca ouvi esse álbum. E a capa do, do, do teatro é só, tipo, ele numa plateia vazia, assim, tipo, no ensaio. Tá. Então é muito bonito, vou assim. Ouvir, muito bonito, ouvir, vale gostei. muito ouvir. Nick, sua segunda recomendação. Bom, minha segunda indicação é... Talvez um pouco nesse rolê que você tá falando de não ter letras ou de 
ser um pouco mais experimental, é o disco do Godspeed, o Black Emperor. Ah, maravilhoso. O Aleluia é, Gone Band Ascend. É o, de, é o retorno deles, né? Isso, depois de 10 anos, sem nada, eles voltaram com esse disco. E ele, sem falar, ele retrata muito a, a, as guerras no Iraque, Irã e tal. Toda a crise ali no Oriente Médio, basicamente causada pelos Estados Unidos. E assim, é 54 minutos de um disco mega experimental, de um post-rock pesado, denso. Tem algumas, alguns traços ali de música da região ali uhum. do Oriente Médio e tal. É que vai lembrar que parte dos integrantes são descendentes de muçulmanos ou que tem relação com é, cultura oriental de maneira geral, né? Sim. E ele basicamente, de vez em quando, ele, ele tem uns trechos de alguns áudios, algumas coisas assim, que dão algumas mais pistas do que eles estão falando ali, do que eles querem dizer. Mas acho que grande parte do, do disco, assim, é, é esse sentimento de opressão, assim, de ser um negócio pesado, forte pra caramba, e você se sente meio acuado com, com todo aquele som. Sei lá, às vezes parece que tem umas bombas, assim, tacadas, Parece muito. Tipo, eles usam uns tambores, assim, que parece que, tipo, fica altíssimo, daí de repente ele encolhe, daí ele explode de novo. É muito bom. É, é, é uma tensão o disco, assim, e é... Acho que representa bem esse sentimento de, de se estar naquele lugar e tal. Então, ele, ele é um disco político mesmo sem letras, assim. Isso eu acho do caralho. Legal. Repete o nome? É o Aleluia Don't Bend Ascend, do Godspeed e o Black Emperor. Perfeito. China, sua segunda recomendação. Bom, agora vamos para os dias atuais, né? Eu acho que o disco novo do Dead Fish, o Ponto Cego... Ai, várias pessoas ainda. recomendaram. É, o pessoal tá falando é. bem. Cada, bicho. Não é vi pancada, ainda. De mar, de letra, de tudo, sabe... É engraçado que, tipo, é, parece um outro Dead Fish, cara. Parece um outro Dead Fish, parece outra banda, assim. E é um disco bem pesado, com um discurso bem poderoso também, sabe? Eu acho que eu li um comentário de um cara falando Nossa, velho, mas até hoje a gente tem apenas Chico Buarque como o grande líder da canção de protesto, né? E, velho, muita gente fez coisa de lá pra cá, sabe? Muita gente fez bastante coisa. E eu acho que esse álbum novo do Dead Fish mostra essa, essa insatisfação geral, bicho. Sabe? É aquele papo que eu tava falando assim, a gente como compositor vai olhando as coisas e não dá mais pra você ficar... Ah, não, peraí, vou escrever um disco de amor aqui, porque... Cara, não dá, porque você nem consegue escrever sobre isso, porque tá tudo tão pesado, tá tudo tão difícil, que vai sair uma letra muito ruim de amor, velho. Vai ser um amor que alguém tá vai se matar. Tá tudo tão na tua cara o tempo inteiro. É, cara. Então, é um disco super poderoso. Tem essa coisa do rock também, que se fala muito que ah, o rock morreu, o rock morreu. Eu acho que o rock sempre volta em momentos muito pontuais, sabe? Porque o rock tem essa coisa da atitude, que é muito mais do que um estilo musical, essa coisa da, da potência e da força do discurso. E o rock, assim como esses movimentos que a gente tem no mundo, movimentos careta e movimentos mais doidões e movimentos de tranquilidade e de estagnação de tudo, o rock também é cíclico. Sabe? E eu acho que é, um, que é um momento muito bom do rock voltar, das coisas mais pesadas, porque tem coisas que realmente tem que ser ditas de uma forma mais pesada. Sabe? Eu acho que o Dead Fish fez isso muito bem no Ponto Cego, assim, um tremendo disco, cara, muito legal. Saiu recentemente, inclusive. É, né? Saiu Sim. no mesmo dia que é, o meu disco que saiu, saiu, cara. Disco, verdade. Ó. Oh. No, eu, eu já maloqueiro todo, né? Botei no Twitter. <risos> Nossa, ia ser lindo, uma turnê com os caras. E aí, galera, <risos> Porra, ia ser demais, velho. Imagina. Vai rolar, estamos trabalhando pra isso. Isa. É, meu seg minha segunda indicação. Eu tava tentando. Eu falei pros meninos, tava tentando lembrar álbum que, sei lá, que eu realmente ouvi a vida inteira, tipo, desde adolescente, assim, que, que era político. Porque, sei lá, eu ouvia meus rock em inglês lá, ouvia algumas coisas de casa, tipo Milton, tipo Wyke ali, mas era por causa dos meus pais. E aí, um álbum que, assim, eu ouvi no ano e até hoje eu ouço e eu amo é o primeiro álbum da M.I.A., o Arular. Ah, é perfeito. É, tipo, demais. E aí, eu comecei a dar uma pesquisadinha, assim. E, tipo, eu já sabia que era político, mas é realmente super político. E bate diferente quando tu ouvia mais nova e agora? Cara, eu sempre fui muito mais da batida do que da, da letra, sabe assim? É que antes assim? você rebolava, agora você rebola com a mão na consciência. consciência. <risos> Melhor meme. É muito bom, rebolando com a mão na consciência. A é bola bem, ficando inteligente. É, bem, é isso, é isso, Kleber. É, enfim, e aí, tipo, ar, curiosidades, assim. Arular era o codinome que o pai dela, que era um revolucionário de Sri Lanka, usava. E aí ela fez essa, essa homenagem. É... A faixa, acho que talvez... 
A Bugdanga tem, tipo, né, os barulhos de tiro e tal. Tipo, a gente já, já sabe que, que ela é política. A Galeng, que eu não fazia ideia, tipo, eu fui procurar. Ela fala sobre um personagem, é, seria um menino, tipo, um, acho que um jovem vivendo é, no período da Guerra do Iraque, pós 7 de setembro ali. Se fudendo, tipo, usando droga e sendo perseguido pela polícia britânica, assim, basicamente. É, daí tem outras faixas, tipo Sun Shower, que fala sobre, tipo, é, eu acho que é um grupo revolucionário palestino, sabe? Tipo, todas as, as faixas falam sobre, sobre alguma coisa que tava rolando no, na época. É de 2005 esse álbum, cara. E o disco de 2007 dela, o Kala, também, ele tem Sim. o mesmo reforço nesse discurso político. Eu acho que ele é ainda até melhor do que esse. No peso das batidas, no, uh -huh, as letras. Uh -huh. Eu acho que, tipo, são dois discos muito ah, bons, assim. e o... Como é que é o, aquela música clássica dela do... É... All Paper I Wanna Plans. Do... É, Paper Planes. É, a, é um sample do álbum do The Clash, o Sandinista. Sim. Que é, tipo, Demais. muito político, muito foda. Fica aí também a tem dica. Tem sample disso, tem sample de Pixies. Tem sample de uma porrada de coisas, tem, assim. Tem, né? ah, eu acho legal ela... Chegar num pop tão forte com as letras assim, Com as letras né? assim, tipo... total. Meu, ela to... nesse ano, eu, eu fui né, no Team Festival 2005, ver Strokes, e eu, já go... eu gostava dela, tipo. Porque eu lembro quando eu comprei o ingresso, passava na MTV Buckdanga e, e eu gostava. Daí eu peguei, pedi pra um amigo baixar o álbum, o Arulari, tipo, em 2005. Muito foda, né? Tipo, ela vir pro Brasil, cantar com a Desde Tigrona e com umas letras cabulosas dessas. Sim. Assim, muito bom. Perfeito. E você, Klebers? Em 1997, um quarteto de rap paulistano lançou de maneira independente um disco que bateu mais de um milhão e meio de cópias vendidas de forma independente em 1997. É, eles fizeram com que algumas das músicas fossem tocadas na MTV exaustivamente, sendo que essas músicas do clipe tinham, sei lá, mais de oito minutos, o que comercialmente é uma coisa absurda. E o disco que eu tô falando é Sobrevivendo no Inferno do Racionais MCs. Ele é um disco todo marcado pela temática religiosa e o diálogo com o Massacre de Carandiru. Então eles têm trechos que são é, é, narrados o que tem no diário de um dos detentos que esteve lá. É, entre as músicas do disco, a gente tem Jorge da Capadócia, capítulo 4, versículo 3. Tem Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Tem Diário de um Detento, que é uma música que foi tocada nas rádios exaustivamente. É um dos grandes clássicos deles. Cara, esse disco, ele é todo perfeito. Eu acho que se você... É, é, todo mundo... Tipo, existiam articulações do que era o rap no Brasil né? antes disso. O, o próprio Gabriel Pensador já tinha alcançado um status muito grande. Tocava em rádio pra caramba. O próprio Racionais já tinha algumas músicas que tinham feito sucesso. Só que o disco que consolida o que é o rap nacional é o Sobrevivendo no Inferno. É, os então, anos 80 com o Taíde era uma coisa diferente. Era muito também. diferente. Eu acho que tanto que depois que eles lançaram esse disco, veio uma renca de, de outros projetos, outros coletivos aqui de São Paulo, ou mesmo do Rio de Janeiro, que meio que tentaram copiar, tipo, tentar encontrar alguma coisa que pudesse extrair ali, que fosse minimamente parecido para se vender. Mas esse disco, assim, cara, é, se eu, se eu acho que se você ouvisse em 97, você ouve hoje e vou ouvir daqui 30 anos, ele vai ter o mesmo significado, talvez, mais, é uma realidade sabe? muito crua, assim. É muito, é cru, é muito cru, é muito visceral. Então, é uma... meu, filho, meu filho, que tem 15 anos, descobriu esse disco do Racionais. Ele tá simplesmente viciado no disco, sabe? De trocar ideia de... Cara, e tal, eu disse, ó, oh, agora lê isso aqui, ó, sobre o Massacre do Carandidu, sobre isso aqui, aí vou dando referência pra ele. Cara, é um disco completamente atemporal, que você é, falou. Você é daqui mesmo. a 40, 50 anos vai ouvir esse disco e ainda vai achar coisas que tem super a ver com o que você tá vivendo. Tipo o Chico Sainz na Ação Zumbi, né? Os primeiros... O, o da Lama ao Caos também tem muito essa coisa política. São documentos históricos, é. né? Que, é, que... Mais, é, é bem isso, ele é mais é, do que um disco, ele é, é um documento. É documento histórico. É meio que o que aconteceu do Kendrick Lamar com o Dema, agora recentemente, que ele uhum. ganhou ele ganhou o Pulitzer. O Pulitzer, é. Porque eles entenderam que aquilo que ele estava passando... Era um na, registro, É um registro, né? tipo... É como eu ler um Espaço jornal, tempo, sabe? Né? É, um, é um documento. É marcar, isso. Né? É. É e bom. esse disco, tanto é isso, que em 2018 ele entrou para o concurso da Unicamp, tipo, para a prova da Unicamp como um documento Verdade. exigido, para as pessoas ouvirem. Tanto que depois, a, acho que a Companhia das Letras lançou um livro com todas as letras, explicações sobre as letras e documentos sobre o, 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 Ai, o que disco, legal, que saiu ano passado. E tem até um fato curioso que eu lembro que o Haddad, quando visitou o Papa em 2015, levou esse disco de presente pro Papa. Ah, é? Que demais. É. 
Sensacional. É, virou até tipo um meme na época, assim, dele com, com, com o disquinho, assim, o Papa segurando o disco. É, então, é tipo, ficou legal pra caralho. Nick. Bom, é, meu, minha próxima é algo que você já acabou de falar, que é o Kendrick Lamar. É o Tipo Pimpa Butterfly. Perfeito. É disco de 2015, é isso? 2015. Melhor disco de 2015. Sim, sem dúvida. Muito bom, né? É, é, é um retrato... É que, na real, é, é meio que a história dele, mas no meio dessa história, ele conta toda uma questão de racismo e de, e de como, sei lá, fama e tal, tudo isso. Só que de um ponto, ponto de vista muito específico, mas acho que a principal parte, assim, o que mais eu levo é toda a questão do, de racismo mesmo, de... De como a polícia... É que ele foi lançado no período em que tava rolando uma porrada de manifestações de comunidades negras nos isso, Estados Unidos. Isso. Depois que a polícia matou um estudante em Ferguson, um isso, cara em Ferguson. Isso. Mas rolou uns, um, um, é, uns, uns outros, casos, é, uns outros, outros casos, casos três, também assim. naquela mesma época, assim. Então esse disco, ele veio no momento... É meio que a trilha sonora para aquele cenário caótico, sabe? Sim, é. Inclusive, é, All Right, que foi um dos primeiros singles, virou a trilha sonora dos das protestos ah, que estavam rolando é na verdade, época. Verdade. Pessoa As pessoas cantavam. cantavam. É. E, Nossa, pode e é uma música otimista, mas pessimista ao mesmo tempo. E... O clipe é maravilhoso. Nossa, Sim. perfeito. Todos os clipes desse Todos álbum são... são perfeitos. Incrível. E eu acho que assim, é um disco importantíssimo exatamente por discutir essas, essas coisas. assim E... E você vê um negro subindo na vida, né? Tipo, ganhando fama, status e não sei o quê. E como mesmo assim ele se sente pressionado por isso e tal. Então, acho que é um disco muito importante que faz total sentido. E, inclusive, também ouçam o, o, o primeiro disco dele, né? O... Não, não é o primeiro, é o segundo. É, o, o Section Kid, é, um, é, uma, Kid, é... é uma mixtape. Então, não, ele, Kid, ele é City, disco. É? Ele é disco, é. Então, então ouçam um o segundo, segundo mas também ouçam assim. o primeiro e ouçam os últimos e tudo mais que ele lançar é porque é um retrato assim de um garoto pobre de periferia vivendo a vida de periferia e de guerra de gangues e tal então acho que é um retrato muito precioso assim não é o nosso retrato uhum. não é um recorte americano e tal mas acho que vale muito a pena assim porque acho que é um pouco verdade universal essa questão do racismo e tal. É muito legal, né, bicho? Quando você se identifica com as músicas, assim... Elas, tra elas trazem uma visão pra você ampla, assim... De você acaba ficando mais inteligente com aquilo que você tá ouvindo, né, cara? Você começa a olhar pro lado e... Não, peraí, não é bem assim, né? Calma, sabe? Eu acho o poder da música, bicho, transformador, assim, velho. Acho que às vezes até mais do que o, o próprio livro, sabe? Opa! Muito. Nossa! É porque o livro, tipo... É, é... Ele te prende só naquilo, né? É, porque ele tem a melodia, tem a batida, Você tem... Você consegue imaginar, o, o, não muita sei. Muita coisa Fica maior. Ali. Eu acho que fica maior. Ganha vida. É, ali cara. ela morre. Tipo, no livro ele morre ali. Ele é só um fato. E com a música ele ganha vida, tipo... É que acho que ele tem um poder de síntese. Melhor, tipo, acho que você consegue espalhar melhor uma música do que um livro, assim. Sim, tipo, você sim, toca sim. a música que a pessoa vai ouvir. E Agora, mesmo você, sem você um livro, ser, não. viver aquilo que ele tá contando ali, você na música tem esse lance do imaginar, né? Então é? você ima se imagina em certas situações. Sim. Ou, ou ver colegas seus nessas situações. Sabe? Você cria então, personagens exato, que, que podem viver aquilo. É, muito é demais, louco. cara. Eu acho música tipo, incrível, assim. Ouvindo você falar e pensando aqui... A quantidade de música que me fez pensar de uma outra forma depois de ouvi-la. Oh. Assim. É, o papel de um bom músico, de um bom artista, acho que é isso. Você, tipo, é o que você falou, de ser cronista, assim, sabe? De, de contar a história e você se vê ali dentro. Da música crescer pra, dentro, pra além do estúdio, né? Sim, pra, tipo, exato. Foda. China, sua última. Pô, ó, ó, primeiro eu queria dizer que é uma sacanagem esse negócio de lista. <risos> porque, bicho, eu tô aqui com uns oito discos na cabeça, tá ligado? <risos> Eu ia falar, ó, eu ia falar do Opinião de Nada Leão. Ah, perfeito. Que é um disco muito forte e é a visão de uma menina rica, né? Uhum. Indo buscar o, o samba, o que é que contava o morro, os compositores de lá. Não vou falar desse disco. Eu poderia <risos> falar do lado B, lado A do Rapa, que também ah, é um disco perfeito. fortíssimo. Mas eu também não vou falar. Eu sei, <risos> sério, que sacanagem, galera. Eu vou ficar com o Dalama ao Carros de Chico Sainz na sua Eu tinha certeza que você escolher, perfeito. por isso que eu nem... Não, ele nem tava na minha lista. Não? Mas aí, quando eu citei ele agora, eu... Nossa, mas esse é... disco é super político. Calma, esse disco que me fez ser músico, tá ligado? Eu achei que você e, cara, ia falar. o cara mandar nas letras que Recife é a, pior, a quarta pior cidade no, do mundo. E eram dados de jornal, a gente lia isso nos jornais. Recife era, realmente era um lugar, tipo, onde a cultura tava fundada, cara. Sabe, e através de Chico Science, ele fa fazendo essa... Buscando a tradição do que se tinha lá. Porque o frevo, o maracatu... Uh, a ciranda, foi tudo renegado, era cultura de pobre. 
Então, uma certa elite que estava nascendo em Recife nessa época fazia questão de apagar isso. Inclusive, rolou uma treta com o Ariano <risos> Suassuna na época, né? Exatamente. Numa treta no sentido... Ariano Suassuna, ele não gostava da modernidade, mas era um cara que respeitava super Chico Sainz. Então, foi o único cara que, que bateu de frente ali com o Chico, mas com muito respeito. E ele fez, Concordamos em discordar, porque Ariano queria essa coisa do quinteto armorial, aquela coisa limpa, de que o folclore pernambucano é quase como uma ópera. E Chico trouxe o hip-hop, velho. Trouxe cultura de rua, sabe? Trouxe um monte de coisa. E sim, bicho, a gente vivia num lugar muito merda. A Recife era muito ruim nos anos 90, sabe? Você não tinha nada de cultura, de, de coisas pra você sair e ficar inteligente, cara. A gente vinha pra São Paulo, a gente enlouquecia aqui, tá ligado? Com a quantidade de coisas que se tinha pra fazer e ainda tem. São Paulo é um lugar que te deixa muito inteligente se você procurar sim, as coisas, é verdade. sabe? Tem, tem muita coisa. Recife não tinha nada. E você vê um movimento que nasce na periferia de, Pernamb... na periferia de Recife e de Olinda ganhar dimensões no mundo inteiro e transformar completamente a música brasileira, cara. Que a partir de Chico Sainz na São Zumbi, Marcelo D2 foi fazer os estudos de hip-hop com samba. Foi uma forte influência, inclusive, pro lado B, lado A do Rapa, sabe? É... Mexeu com todas as estruturas da música brasileira e não só da música. Com... Junto com o Mangue Beat veio o cinema, que hoje o cinema pernambucano é fortíssimo, né? Ganha prêmios em todo lugar. O Baile Perfumado, que é um filme que foi super premiado na época, vem dessa estética do Mangue Beat. A, a, as roupas, mudou a dança, mudou o jeito do pernambucano pensar. Cara, a gente odiava dizer que era pernambucano, sabe? Por mais que a gente, a gente adora a nossa cidade, só, só pode falar mal de Pernambuco, <risos> é, é pernambucano. É. A gente adora a nossa Trouxe cidade. orgulho pra vocês, Trouxe né? um puto orgulho, Essa mudança cara. de autoestima é importantíssima, sabe, um puto, assim. é, Muda uma cidade, cara. Mudou loucura, a cidade. Né? Você vê a galera cantando as músicas do cara na rua, sabe? E é um cara que nunca tocou em FM, nem nada. Chico foi, começou a ser respeitado depois que ele fez o show na gringa. Summer Stage e tal. Que nem a, a Sony, a gravadora, respeitava e queria lançar do jeito correto. A Sony achou que era uma coisa meio parecida com a Xé quando contratou. Nossa! Se vocês conversarem com o DJ Dolores, ele, ele fez a capa, né? Ele conta várias histórias, tá ligado? De... A, a capa de início era preta e branca, a gravadora pediu pra mudar, tinha que ser colorido, tinha que ter cores. Porra, Nordeste, porra, vocês são pra cima! <risos> e, e, bicho, o contexto que tinha ali daquelas letras, sabe? Dessa coisa de, ó, através do mangue, mostrar todo um estuário que a gente tem cultural, não só de Pernambuco, mas a cultura brasileira inteira. Aí a gente chega em São Paulo, é muito engraçado isso, a gente tem uma piada interna dos pernambucanos, que a gente chega em São Paulo... Ó, oh, é só dizer que é músico que todo mundo já te ama. <risos> <risos> tá ligado? Muito bom. E é muito legal, velho, essa troca, tá ligado? É muito legal mesmo, assim. Eu moro em São Paulo há muitos anos e... Cara, nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui. Pelo contrário, eu sempre fui muito querido aqui. E eu percebo o, o carinho e o respeito que vocês têm pela nossa cultura. Às vezes maior até de quem tá lá, em Recife, sabe? De, um, de, um, de uma elite econômica que... Pff, Acha que é mais fácil trazer, sei lá, Claudio Noi, sei lá quem da dupla sertaneja do momento, sabe? E acha que, não, é esse tipo de cultura, que é uma cultura de, de massa pra enganar besta. Porque fazer a galera pensar, bicho, tá ligado? Tipo, a elite tem muito medo de quem pensa, sabe? O movimento... A gente tá vendo isso hoje, né? Exato. Isso em 94, 95, no movimento mangue, a galera parando e em baile de axé de forró pra começar a se criar uma cena de música pernambucana. Os lugares cheios pra assistir as bandas de Pernambuco. Eu venho de, desse esquema. Eu virei músico depois de assistir um show do Ciclo Science na São Zumbi, sabe? E, e foi muito político isso. Eu pude... <risos> foi um ato político virar pra minha mãe e dizer mãe, agora eu vou largar tudo e vou viver de música, sabe? Foi foda, bicho, sabe? E vivo de música desde então. O, os caminhos que eu acabei indo trabalhar na TV por causa da minha música. música. E, quanto, e quanta gente boa de Recife, velho, conseguiu também vir e mudar a vida, tá ligado? Então, eu acho que o Chico Sainz na São Zumbi, o da Lama Caos, foi um disco assim, transformador para muitas vidas na, naquela cidade, transformou a cidade. E uma dessas vidas, com toda certeza, sou eu, cara. Não. Eu encontro os caras e falo isso, aí fico com Eu tô com vontade de chorar, ah. velho. Porque eu sempre é fico demais, muito, muito né? emocionado, velho. Cara, mudou minha, completamente minha vida. Sei lá se eu ia estar aqui, velho. Provável eu ia estar trabalhando na loja de algum pai de algum amigo meu, vendendo carro usado, sei lá o que, em Recife. Sabe? É muito louco, E né? saí, consegui sair de Olinda, cara. E tô aqui, vivendo da minha música, velho. E lançando um disco novo. E conseguindo pagar a escola dos moleques. Ai, foda. Por causa disso, sabe? Então, é um disco 
muito forte, assim, pra mim, cara. Muito forte. E super atemporal. Como você falou, desses discos que a gente vai escutando e, cara, tudo tem a ver com o contexto de hoje e vai ter sempre... Fazer até mais sentido coisa. hoje, né? Exato, tipo... cara. Exato. Perfeito, perfeito. Ah, é que eu fiz uma viagem ano passado pra... Ah, o Kleber amou muito. Ah, eu amei muito. Eu trouxe dicas. A gente dica... devia ter se conhecido pra você pegar dicas. Nossa, eu... eu o Kleber chegou encantado. Tudo, eu fiquei encantado. Eu fiz tudo de bicicleta. Fiquei, Demais, andei cara. a pé por tudo. E fez muito mais sentido pra mim do disco dessa coisa da, do concreto e do mato, do orgânico e do industrial. Porque assim, você tá andando, tem um monte de prédio e de repente tem um mangue no meio da cidade, assim, do lado da rodovia, sabe? Eu achava isso muito louco. E eu sei que hoje a cidade tá toda remodelada, repaginada, tá... É, tá passando por um processo de até de limpeza, assim, que é... De gentrificação, De gentrificação uhum. total. O bairro de Boa Viagem é, é completamente gentrificado, cara. É. E, mas eu fico imaginando, na época, esse disco, o significado que ele tem, assim... E a minha vida inteira, eu ficava ouvindo as coisas... Tipo, eu sou do Sul. Mas eu ouvia as coisas e falava... Ah, isso aqui não é legal como as coisas que eles fazem no Recife, sabe? Então, eu ouvia... O, o seu disco, o Simulacro, eu ouvi muito quando eu tava entrando que na legal. universidade... Mombojó, o Mundo Livre S.A., o Nação Zumbi, tudo isso, assim, o Siba depois, mais tarde, veio pra mim. Então, assim, putz, são todos discos que, que, que tinham muito mais significado, assim, sabe? E sabe um muito. muito doido que a galera fala, pô, a cena de Pernambuco sempre foi muito diferente. Bicho, a gente tinha que ser diferente. Sim. Porque não adiantava fazer um rockinho lá igual uma banda daqui de São Paulo tava fazendo. Porque pro contratante é muito mais fácil você pegar o Jota Quest daqui do que claro. o Jota Quest Exato. do Recife, tá ligado? Exato. Então, sim, a gente sempre tinha que procurar um caminho diferente. É engraçado hoje tocar com músicos paulistas e tal. E, Pô, vocês pensam música de um jeito muito diferente. Eu falei, não, velho, vocês que pensam. Eu não ia conseguir nunca chegar nesse raciocínio de vocês. E é bem engraçado essa troca, sabe? Das coisas assim. E você vê, né? Como as coisas... É... Você falou desse rolê em Recife e tal, que é massa e tal, mas veja a forma que o governo achou de homenagear a Chico Sainz. Eles fizeram uma avenida lá chamada Avenida Chico Sainz, que foi feita em cima de um mangue. Hum. Ah. Os caras aterraram o um mangue e fizeram a avenida. É, Brasil. Entendeu, cara? This represents ah, Brasil é. more than soccer and pronta, né? Aí você Pô. fala, ah, não, essa coisa da educação é só pra... Pra quem tem menos cultura, pra quem tem menos poder aquisitivo. Não, cara, a gente tem uma elite extremamente burra no país. Opa! Extremamente burra, sabe? A, a elite pernambucana é uma coisa que você desacredita, cara. A daqui também, é. né? Sabe? A é, daqui, daqui. A, tipo, a elite brasileira no geral, né? E outra, 5% da população tem o poder aquisitivo que esses caras têm e, e todo mundo, o resto é todo mundo meio que igual, cara. Sim. Você olha que, que triste, né, cara? A galera oh. teve a oportunidade de estudar em escola boa. Fazer né? coisa fora, assim. fora, fazer sim, intercâmbio. Sim. Fica tão ignorante, cara. Que pena. Tomara é que isso mude logo. Que tristeza. Isa. Ai, nossa, quanta coisa. Seu último. É... Ah, fala rapidinho. É o Transa do Caetano. Ah, nossa, perfeito. Né? De 72. Esse também é um álbum que eu ouvi muito. Foi quando eu, tipo, me apaixonei por Caetano, assim, real. Tipo, de parar, ouvir o álbum. Acho que até por eu ouvir muita música gringa, tipo, de criança, assim. A maioria é em inglês. Daí eu, tipo, me pegou mais. É... Mas vou, vou destacar é, Triste Bahia, né? Que é maravilhosa. E Neolithic Man, que eu acho... Então, eu não sei, eu acho uma das melhores músicas da, do mundo, assim, inteiro. Vocês eu... que é meio um mantra, né, cara? É, você, e você fica, fica aquela batidinha, disco, e fica cara. batidinha, assim, caralho, que coisa genial. É... Esse disco tem um sentimento de saudade, saudade. muito grande, É, né? nostalgia, Sim, né? Termina com nostalgia. É, é muito foda. E, bom, ele fez quando ele tava no exílio em Londres, né? O que mais a gente pode falar? Kleber. Ah, até primeiro álbum, tipo, que coloca também... Tem um pinguinho de reggae ali, né? Tem, tem. Que ele e o Gil foram, tipo... Eles descobriram, acho que... Eu lembro sempre de entrevista que eles falam que eles descobriram o reggae antes, tipo, do Mick Jagger e do, sei lá, do John Lennon. Porque eles andavam na Porto Belo Road e começaram a... a tipo... Pericles Cavalcante, o pai de Nina Cavalcante, uh -huh. era o compositor, né? Gal, um monte de gente gravou música. Morava com eles nessa época. E eles falavam que iam na, na Porto Belo Road e ficavam ouvindo reggae. E era um rolê de tipo, eles compraram... Ele me contou a história, adorei. Compraram <risos> revistinhas pra aprender a tocar o jeito do reggae. Ai, tal, que demais! Que legal! <risos> Porra, puta influência muito, assim, né, cara? Muito, muito, muito. Ah, tem arranjo do Jardim Macalé, do Timore. Jard, então, Jardim Macalé é o produtor desse disco, né? Ah, é? Que não foi tem... creditado. Ah, então... Ai, e ai. tem essa treta histórica dele com o Caetano, que talvez é, deve ser a partir desse disco. Ah. Tanto que você pega o disco de Jardim, o primeiro de Jardim, tem muito a ver com o Transa, cara. 
é muito parecido, assim. Olha. Essa mesma aura, assim, é um disco também, que quando vê você tá dentro do disco, rodando dentro do disco. <risos> Já é que, inclusive, sensação. lançou um dos melhores discos desse ano, a gente recomendou aqui, Nossa, que é o Besta é Fera. É perfeito, Sim, perfeito. Esse, disco. esse ano só tem tio velho lançando é, disco não, maravilhoso. Eu ouvi o é do o Jardim, é o do Jorge Maltner. Tipo, Meu é só Deus, um... muito bom. Os novinhos ainda, tipo, penando pra comparar. <risos> Quem é agora? Você? Sou bebê. eu, meu último. Eu escolhi um disco mais recente. Eu fui tentando meio que por 20, 20 anos, tá. assim. E minha última escolha é o Pajubá, da Linda Quebrada. Porque eu acho que ele é um disco essencial para falar de gênero, falar de papel da travesti na nossa sociedade. Não é de mulher... Tra... Tem mulher trans, mas a gente fala de, tra... de travesti, desses personagens periféricos que a gente tem no centro de São Paulo, qualquer centro urbano. O disco já abre com, com uma música chamada Talento, em que ela fala o seguinte, ser bicha não é só dar o cu, é também poder resistir. E Eita. desce a batida, e desce a letra. O primeiro ato dele, ele é todo político. Ele tem uma música chamada Submissa do Sétimo Dia, tem bomba pra caralho, bicha é travesti. E aí ela vai pra um lado mais pop, só que mesmo nesse lado pop dela tem umas provocações assim ao conservadorismo, ao preconceito, aquele preconceito velado. A... Tem até uma música que é muito bo boa, que é Enviadecer, que ela fala justamente sobre você ser viado, só que você não se aceitar como tal, ou tentar assumir uma postura de hétero, sendo que você não é nada daquilo. Então, mesmo quando ela abraça essa coisa de ser cômica, de fazer piada em cima de, 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 de palavrão, de expressões de sexo, tem sempre algum arranjo político ali por trás que funciona muito bem e que traduz muito o significado daquilo que ela quer passar. De, dela ser essa personagem que convive com pessoas marginalizadas e de fazer disso um estímulo para música pop. Então eu acho que esse disco é excelente. As rimas dela são excelentes e ele ainda serve para você dançar. Muito então, bom. O show é muito é perfeito. Show é legal. Cara. O é, show é muito é. legal. É um dos melhores shows que a gente tem hoje em dia, assim, é de artista brasileiro. Sim. Eu acho que ela tem um domínio... Mas eu fiquei, de... tipo, eu vi na Sim, acho. Na Sim, São Paulo. Sei lá que ano que eu vi. Eu fiquei, tipo, até... Sabe assim? Tipo, demorou pra... Hum, pra você realizar pra, o que tava Pra entender acontecendo. o que tava acontecendo, é. Tipo, Mas é, ela é muito vanguarda, assim, anos 7000. Porque... Ah, ela tocou no Primavera, né? Cara, ela, sei lá, é, visualmente ela é uma coisa que distor distorce muito a realidade do que, que é belo, do que, que a gente tá acostumado a ver. E aí ela anda com as pessoas, sei lá, uma das amigas dela não tem um olho, e aí tem tatuagem no rosto, e é uma coisa assim que é pra agredir mesmo. Isso aqui não é a pessoa limpinha que entra na sua casa. Isso, aqui. isso é a realidade do Brasil, eu acho que ela leva muito disso pro palco, e esse disco traz muito disso. A capa desse disco que já começa por ela ser excelente que é ela passando uma peruca eu com acho... ferro Nossa, tá? que demais. tipo, é a chapinha aggressive assim, da Sim. realidade, sabe, então eu acho esse disco excelente, Pajubá Boa. da Linda Quebrada. Tá vendo, velho, a gente já conquistou tanta coisa, tá ligado só, tipo, nesse papo aqui, quantos discos a gente falou, de, dessa essa geração que vem, tipo, pé na porta tá ligado, Lin o Johnny e mais uma galera tipo, pé na porta, velho, falando coisas essenciais que a gente precisa ouvir, coisas que incomodam incomodam, sim. Sim. E, e a gente precisa ser incomodado, a arte não é não só é pra sobre... deixar é bonitinho, não é, não é só beleza, a arte precisa incomodar, precisa mexer a gente por dentro, cara a gente é pra precisa... causar desconforto, é. é pra você ficar indignado, sabe, esse meu disco eu não espero que você goste, eu espero só que você reflita sobre ele, sabe, só você refletindo já tá ótimo, sabe e por isso que eu acho assim que não dá pra dar um passo atrás, bicho, não dá a gente chegou num lugar muito legal, velho. De várias descobertas, de aberturas de muitas coisas, cara. E não vai ser um governo que vai botar a gente pra trás, entendeu? Perfeito. É a gente junto com força pra frente. Eu acho que é esse o rolê, cara. Perfeito. Você que tá ouvindo, compartilha com a gente nas nossas redes sociais quais que são os seus discos políticos favoritos. É, deixa eu pegar aqui, que eu fiz uma, uma enquetezinha rápida. Perguntei pra algumas das pessoas no nosso Stories... Então eu perguntei lá quais são seus discos favoritos favoritos e o Lucas S. Moraes respondeu Marvin Gaye com What's Going oh, On arrasou. eu tava na minha lista, é, mas é. eu falei só vou falar discos brasileiros Boa. ele também cita o Rhythm Nation da Janet Jackson que é outro que trata de, de questões políticas, raciais, sociais só que também com uma pegada pop tem o Cinti ponto Leonardo, ele falou Pajubá e também falou Dirty Computer da Janel Monet, que ela lançou ah, no passado legal, legal. o Alex Nerline Bertino falou do Ponto Cego do Dead Fish é, o Vital Underline Guilherme falou dos dois últimos discos da Solange, que são excelentes, que é o Assira The Table e o When I Get Home, que ela fala sobre visibilidade da mulher negra é, e sobre feminismo negro bastante. 
O Cauã Toledo, que a gente já falou aqui, citou o Hell to the Teeth, do Radiohead. Ai, perfeito! E o Cauê Victor também falou, o último do Dead Fish não é favorito, mas ficou massa. Legal, bastante discos aí pra Muito vocês bom. ouvirem. Pô, pensei que alguém ia citar o Gil Scott Harrell. É verdade, Nossa, né? Nossa, é verdade. Nossa, mãe, mas se a gente for começar a dar é, 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 alguma é, coisa... É, é. Vamos pedir uma pizza, né? Fica <risos> bastante tempo aqui. Então vamos pro segundo bloco do programa... Não paro de ouvir. Não paro não de ouvir. Paro, não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isa, o que é esse bloco? Gente, nesse bloco a gente dá dicas de conteúdo audiovisual lançado na, nessa semana, né? É, a, gente, máximo, a gente gosta... No último mês. No último assim, mês. A gente abre a sessão para os convidados, que não são obrigados. <risos> E você aqui, que você não para de ouvir? Ai, eu, vou, eu, eu dei uma de Clever. Até porque hoje eu tô cheio de coisa Ah, também. então, é, eu também tô. Tô com algumas Saiu coisinhas. muita coisa Saiu muita na coisa. Eu tô... é, pelo amor de Deus. É, gente, tem uma música que, de verdade, eu não paro de ouvir. Tipo, eu tô ouvindo, sei lá, cinco vezes por dia, assim. É a Clairo com Bags. Perfeita. Meu Deus, Clever. Perfeita. Meu Deus. A, é o um single, né? Produzido pelo Rostam, que era do Vampire Weekend, uhum. nosso anjo que a gente... Rostam Batmaglish. Isso. E a bateria é da minha princesa, Daniele Haim. Perfeita. Ela que, tro... Ela que toca. E eu tô apaixonada. É o primeiro single do primeiro do... álbum de estúdio dela. Isso. É... O outro é uma menina chamada Ruby. Ela é de Amsterdã, tem 22 anos. É, lançou um álbum chamado Bolt. Tá super bem indicado pela Rough Trade e tal. Mas eu só ouvi... Eu ainda não, não deu tempo de ouvir o álbum. Eu ouvi a música chamada Pip Bloom. Rockzinho. Uhum. Divertido. Lembra o quê? Ai, não sei o que que lembra. Não consigo. Talvez a Cherry Glazer. Talvez. Talvez. Vou, vou deixar. É que eu só ouvi esse single. Eu achei bem legal. E a última dica é o single do Apeles, que a gente ah, gostou bastante e eu esqueci de, de falar. Que é A Alegria dos Dias Dorme no Calor dos Teus Braços. Vai sair álbum pela Balaclava em agosto. Bem legal essa música nova, ele vai pra um lance mais Dream Pop, só que Sim. eu não entendi nada da letra a primeira vez que eu ouvi. Eu também não, e por voz tá fe... muito submersa, assim. <risos> Mas tá, é, mas gostei bastante. Depois lendo, eu falei, Ele, ok. É, exato, entendi também. o conceito, gostei. Muito legal, muito tá bom. muito legal. O clipe também é bem bonito. A capa, a identidade visual que ele trouxe também Lindo. bem legal. Lindo. Ele é o é Eduardo Praça. Praça. Ex-integrante do Quarto Negro, que Isso. agora ele já lançou um disco com uma pele. E do Ludovic, assim, né? É verdade, ele é guitarrista, guitarrista do, do Ludovic. Ludovic. Perfeito. Vou, vou eu, vai, então, vai, já que vai, eu tô com bastante vai. coisa aqui. ó é J. Paul. Ah! Produtor britânico, ele voltou com duas músicas inéditas, que é Do You Love Her Now e He. O Jay Pon, um cara que faz um misto de R&B, sou numa pegada meio Prince, só que muito desconstruído e minimalista. Ele é perfeito. Ele faz um tipo de música que eu não sei explicar, assim, também, é muito estranho. É, é mesmo. Porque ele tem muita camada e tem muita distorção na voz e muita mudança e umas guitarras, assim, que são to total chupada do Prince, assim. Só que é muito estranho, eu falo assim, eu não sei porquê, mas eu tô amando isso, isso é aqui. É bem isso, E de é repente isso. eu já tô cantando a letra e o melhor, além desse, dessas duas músicas inéditas, ele decidiu lançar oficialmente o disco dele que vazou em 2013, que alguém colocou pra vender no Bandcamp, eles venderam mais de 500 <risos> cópias, assim, uma... porque o cara ele é mega cultuado, é um produtor Sim. muito cultuado. E aí o que acontece? Ele ficou arrasado com esse vazamento, porque tipo, era um material de anos que ele tava preparando. É, ele se sentiu mal porque todo mundo achou que era ele quem tava vazando, e no fim das contas, resultou numa operação policial que prendeu duas pessoas responsáveis pelo vazamento. Nossa, isso e não pela sabia. venda. Que... É, que loucura. Uma treta fudida, assim. Ele ficou meio desiludido. Ele né? ficou muito mal. Ele falou que assim, eu não conseguia lançar mais nada por medo, assim, de, tipo, entrar na minha casa e roubar. Tipo, ele falou que ele foi acordado três horas da manhã pelo produtor dele, falando suas músicas estão todas na internet, sabe? E aí, assim, o Paypal teve que devolver o dinheiro pras pessoas que compraram. Nossa, o Bandcamp que teve que... Foi, tipo, um puta beozão. E aí, assim, nos últimos dois anos, ele e o irmão dele, que também é produtor, AK eles que Paul, criaram né? o Paul Institute, que é tipo um misto de selo, só que ele também tem um projeto meio de acolher novos artistas pra questão de tratamento psicológico, pra instruir a pessoa, tipo, ó, oh, vai por esse caminho, não vai por esse, conheça melhor as pessoas com quem você tá se relacionando. Então ele meio que fornece essa, essa base pro artista iniciante. Ele lançou uma série de produtoras mulheres muito boas nesses últimos anos. Então vale muito a pena ouvir o Jay Paul com esse single novo do You Love Her Now e ri. E também eu voltar para ouvir esse disco dele que é o de 2013 que vazou, que agora tá na íntegra em todas as plataformas. 
Minha segunda recomendação é a música pop mais chiclete que eu não paro de ouvir nas últimas semanas, <risos> que é Never Really Over, da Katy Perry. Yeah! Que música boa, o vai tomar no cu. É perfeito. É perfeito. A gente tava é. falando, parece uma coisa meio Robin, meio Carly Rae Jepsen, assim. Tem esse pop bem pop, menos sintetizadora, né? batida certinha. A música já virou meme, tem variações como se fosse de uma loja de roupa dela dançando <risos> e vendendo as muito roupas. Bom, tem bom. variação com o RuPaul Drag Race, então assim, tá muito legal. O clipe é esteticamente muito bonito, ela passando por uma espécie de clínica de reabilitação pra tipo... Meio pessoas... Califórnia, né? Meio... É, você que per... tá, tá com o coração partido, vem se recuperar aqui, é uma coisa meio religiosa. Eles meio que sintetizam as sua lágrima pra você beber, então assim... É muito legal, muito bem produzido. Outra recomendação, primeiro é um de estúdio da Bronx, Morri de Raiva. Ei. Rockinho fino, indie rock, feminino, com umas letras excelentes. É o disco, como ela, ela, ela canta sobre tudo menos sobre amor, que ela já falou ela sobre já falou. isso. Então tem música pro amigo que já morreu, tem música sobre tudo, tudo que acontece no, no cotidiano dela. Ela meio que transportou isso pra dentro de estúdio. Lembra muito Snail Mail, lembra um pouco Mits, que lembra esses, essa, toda essa geração de menina norte-americana que estão produzindo é, um som bem cru, bem honesto. Lembra um pouco Pavement e outras bandas dos anos 90. E minha última recomendação. Sufiane Stevens lançou duas músicas inéditas pra celebrar o mês da Orgulho LGBTQI+, lá nos Estados Unidos. É, então as músicas se chamam Love Yourself, With My Whole Heart. Essa Love Yourself é uma música originalmente composta em 1996. Só que daí ele resgatou e finalizou agora e lançou como esse single. Então parte da venda dos, do, dos singles vão servir para uma, uma instituição, instituição de apoio é. a jovens LGBT. Então, e a música, é as linda, duas músicas é são linda. lindas para quem ouviu os últimos discos dele, os últimos trabalhos dele, principalmente o. o... Carol. Carrie and Low, tipo, ele segue meio que nessa mesma trilha, que é uma base melódica com muito sintetizador e umas camadinhas eletrônicas. Lindo. Nick. Bom, é, eu tenho duas dicas hoje. A primeira é não poderia deixar de ser, Rosalia. Pe Perfeita! Com Perfeita! Cor. Não dá essa mulher. Perfeita. A gente quer que ela venha aqui morar aqui com a gente. Nossa, é, é a Rosalia saindo do, dessa coisa mais flamenca, mais regionalista dela, espanhola. Pra uma coisa totalmente pop. Mundo, e indo é pro mundo. muito bem feita. A gente tava conversando antes aqui, o clipe também é perfeito. perfeito. Esteticamente, figurino, maquiagem, coreografia, tudo. Tudo que você olha, você fala assim, nossa, artista. Olha pra é ela e falo, isso, artista. artista. É. É, é um pop muito bem feito, assim, que não deixa nada a desejar de ninguém, assim. A gente tava conversando também, parece muito Beyoncé. A batida lembra muito Beyoncé ali. E a, e a estética me lembrou a J-Lo, gente. É. é um pop, tipo... Muito bem feito. É, a minha segunda dica é, são as duas novas músicas do Boniver, que saíram ah, hoje, o dia da Você gravação. Gostou? Eu gostei. Gostei. É, Reima e You Man Like. É, eu acho que ele é uma, um pouco uma nova fase do Justin Vernon, porque ele não tem tanto assim, a ver com, a, com o disco anterior. Então, eu achei que é um regresso do disco de 2011. Pode ser, Porque pode ele ser. tem a base que é totalmente acústica, daí ele faz umas inserções pontuais de sintetizador e a voz que tem assim, um pouco de efeito. Então, eu achei que foi... Parece que é um passo atrás, sabe? Ah, não, não vejo como um passo atrás. Não, mas eu não eu... falo como um passo atrás negativo. É porque, Sim. assim, ele tava numa sequência, ele fez um primeiro disco que era totalmente acústico, aí ele entra nesse segundo disco que ele tem essa pegada eletrônica, e o terceiro parece que ele picotou tudo e remendou e falou assim, tá aqui, sabe? Então parece que ele voltou para um estágio sim. um pouco mais de conforto. E a música, elas são bem boas, assim. Elas contam com o vocal da Jane Wesner, que é a mina do I Oak. Tem o Moses Sumney. Tem o Moses Sumney. Tem o Bruce Hornby, que, que inclusive lançou o disco há pouco. E, uhum. o, e o Justin Vernon toca, participa. participa do disco dele. São duas músicas tipo, pesadinhas, assim. É, vá com calma, mas são muito boas. E ele lançou só pra anunciar a turnê nova dele, que ele tá fazendo Sim. pela Europa e Estados Unidos e que nunca veio pro Brasil. Você que sabia que... Nunca virá. Eu já contei que ele foi sondado uma vez pra tocar no Beco. Meu Deus do céu. Há muito <risos> tempo atrás, parece que eles receberam a proposta, mas só que, tipo assim, na época ele era... Eu acho que era na época do primeiro, daquele EP do Blood Bank, eles, o Bacon recebeu a proposta, eles falaram não, e daí desde então, nunca veio. É. <risos> Se você vissem a cara da galera. <risos> só <risos> tristeza. Só tristeza. Nick agora puxou um lenço do bolso. Né? <risos> e você, China? 
Cara, é, bom, tenho duas dicas que não são necessariamente coisas novas, mas um, coisas que eu não paro de escutar. Um é Manuel Cruz, que é o cara, um português, que fez um trabalho chamado Foge, Foge, Bandido, que é muito legal. Ele era de uma banda punk dos anos 90, lá da cena portuguesa, que eu não vou lembrar o nome. Eu acho que era Ornatos Violeta, mas não tenho certeza. E ele lançou esse trabalho que é muito legal, cara. Ele, ele é um puta compositor, as letras são incríveis, sabe? É... Se fosse comparar, ele lembra um pouco as coisas de Rodrigo Amarante, o Ruivo, uhum. em carreira solo. Como que chama o nome do disco? O disco é Foge, Foge, Bandido, se eu não me engano. Ou é a alcunha dele que chama Foge, Foge, Bandido. Sabe? Manuel Cruz, o nome do cara. Eu tenho escutado muita rádio portuguesa em casa. Porque é, quando Foge, eu... Foge, Foge Bandido é o, é o nome do projeto mesmo. Exato. Isso. Eu, quando fui em Portugal, eu fiquei meio encantado assim, com as rádios. O quanto eles tocam música brasileira, cara. Muito. E não é música brasileira, tipo, do mainstream, não. Cara, eu ouvi Romulo Frois, que nem eu não ouvi aqui nem num podcast, tá ligado? Lá eu ouvindo na rádio, sabe? E o cara falando, isso aqui foi Romulo Frois e pau, e contando a história toda do cara. E eu, caralho, emocionado, né, velho? Cai nas lágrimas, né, velho? Isso é em Portugal. Como eles reverenciam a música brasileira, tipo, Malu Magalhães é gigante lá, sabe? Lhes amam e tal. Então eu peguei essa mania de ouvir muita música portuguesa. Tem uma outra banda chamada Madre Paz, que é uma banda que lembra um pouco o Lab, lembra um pouco o Mombojó até, oh, sabe? Bom. Uma banda nova, super legal, cara. E, bom, então minha dica fica Manuel Cruz e essa cena portuguesa, que tem muita coisa bacana. Tem um selo de lá que é muito bom, que dá pra pesquisar, que é o Lovers and the Lollipop. Eu acho que chama assim o selo. Que eles lançam uma porrada de coisa do mundo inteiro, eu acho que até o Bugarins também tem um disco lançado por esse selo e tem muita coisa de portuguesa legal. E uma outra música que eu tenho ouvido muito, é uma merda que eu sempre esqueço o nome dela, mas é aquela música de Britney Spears, velho, do clipe do avião. Tóxico. É, é perfeita. Essa música é foda, velho. É perfeita. É o pop perfeito. Sério, quando saiu essa música, eu ainda tava numa vibe, Pernambuco é a melhor coisa do mundo. Entendi. Então isso passou meio batido, né? <risos> Aí comecei. Aí começou a tocar essa porra. Eu, caralho, o que é isso? Mas eu lembro disso. Mas calma aí. E não, não tava ligando o nome à pessoa. A música, a pessoa. <risos> Ai, bicho, fui procurar. Aí vi o clipe. Velho, aquela batida é sensacional. É? Aquele arranjo de cordas, o jeito que ela canta. Sabe? Isso sem nem chegar no clipe. Que o clipe eu achei muito Icônico, icônico. Véio, então é uma música que eu tenho ouvido, assim, bastante. Inclusive, se vocês sabem quem é o produtor disso e tal, não. Ai. Deve ser facinho. Cara, deve ser algum é sueco. É isso que eu ia falar. Sério, nessa época, é, nessa época, ela só tinha uns produtores suecos. Cara, essa música é demais, velho, demais. E é uma construção... E você vê a música, musicalmente, ela é simples. Não é uma música cheia de arranjos, mil e tal. Ela é muito simples, mas muito direta, como, como a música pop deve ser. Então, essa música é um belo exercício pra mim, Bloody como compositor. Shy and Event. E é o quê? É sueco? Temos um sueco. Ó, oh, eles grava gravaram em Estocolmo, em Merlin Studios e na Califórnia, em Hollywood. Não lembra um pouquinho... É uma, uma dupla sueca. É, sempre é, cara. Eu tô viajando, Essa eu lembro época... um pouquinho um pouco o Outcast. O lance das batidas, tá ligado? Pode, faz sentido. Assim, na... O na... Assim, podcast bem... pop veio depois. Hã? O Spitter Box? É. Não. É, os dois o Spitter Box é a mesma, mesma época. época. É mesma, mesma, mesma época. época. Né? É 2003. É. Que o do disco é o In The Zone, que é pra mim o segundo melhor disco é, dela. É, é boa, Kleber. E... Mas é tudo meio que da mesma época, assim. É, 2003, o Spirit Box. Cara, essa música é demais. E essa música que abriu muito minha cabeça pra ouvir umas outras coisas de música pop mais eletrônica, assim, tipo o Hard Candy de, de Madonna. É um puta muito disco bom. do caralho. Muito Confessions bom. on the, on the Floor. Dance Floor. É, é maravilhoso. Demais, Não, esse cara. álbum dela é o meu álbum favorito. É demais. São discos incríveis. Então, foi abrindo minha cabeça, assim, pra ouvir essa coisa mais pop. Aí, fazendo uma cobertura pelo Multishow, Vi uma mina da Suécia, eu acho que chama Zara Larsson. A Zara Larsson, ela é que, ótima. Tipo, não, eu ouvi, né, tá estudando e tal, disse, assim, ah, tá beleza, aquele popinho, ok. Véi, o show dessa mina é incrível. Ela é o ótima. O batera dela é um cavalo, o cara sentava <risos> a mão. Véi, o disco, o show muito pesado e a mina ótima de ela palco. É muito tá? Eu fiquei meio tipo, nossa, véi, que incrível. Incrível isso, velho. Boa, China, China ouvindo pop, eu amei. Nossa, é. velho, sério, 
da gente lá de Pernambuco é foda que a gente tem, tem essa coisa do nossa, né? Pernambuco tem essa coisa de é o maior, o melhor e o mais foda de qualquer coisa, tá ligado? A gente tem a maior avenida em linha reta do mundo, só que é a Avenida Norte. E você deve ter passado de bike Sim. por lá. Cara. Eu errei, eu errei o caminho, inclusive, porque ela é uma que não tem saída, não é? Exato. Ela só vai ter saída lá no meio, da, dentro Exato. da cidade. Eu errei o caminho. Ah, não, essa fui... é a conta da Boa Vista. Que tem o Passo Ribuzões no meio, não é isso? Isso. Essa é a Conda Boa Vista. E eu ó, me fudi, assim. Eu tive que... Tipo, eu queria muito sair e não, não tinha o que fazer. E é, mas só que bom. lá a gente sempre escutou de tudo, tá ligado? Então é meio misturado. Aqui em São Paulo eu percebi mais essa coisa das tribos, né? Tem a, a cena não sei o quê, a cena do rock, a cena... Lá, lá, tudo. É, mas lá agora que é tudo também... misturado. É, mas agora... é porque também é o seguinte, lá a gente não tinha muito o que fazer, velho. Então pintou uma rave, <risos> vai o roqueiro, vai todo mundo, tá ligado? <risos> Pode crer. Fechou? Agora Vamos para o terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. <risos> Nick, o que, que é esse bloco? É a mesma coisa do, do bloco, bloco anterior, anterior, só que com coisas atemporais. Atemporais. Boa. E o que, que você traz? É, a minha indicação dessa semana é o disco Hyperview, do, da banda Title Fight. É um disco de 2015. Era uma banda meio... Esse indie eminho assim e tal... Só que aí, <risos> eles partiram pra um rolê que, que brinca com Dream Pop, com Shoegaze, Post Punk. E ficou um disco, assim, maravilhoso. Ele continua um pouco com essas letras é tipo do rock triste. O que, assim? É... Parece um pouco slow dive, mas ao mesmo tempo Legal. lembra coisas mais emo, sabe? Tipo... Emo o quê? Emo true ou emo... Emo 90. Emo no... tá. Tipo mineral, tipo Owen. isso. Owen. É, tipo isso. Legal. E aí, essa coisa assim de, de não ser nenhuma coisa nem outra, fica no meio, mas... É, que funciona. É, funciona muito bem. É, eles te falaram que tiveram como inspiração pra esse disco bandas como Dinosaur Jr. e Beach Boys. Ah, então legal. dá pra ver que... bem, bem diferente uma coisa da outra. É, e é, exata, é exatamente isso, assim. Não tá nem, no, nem num ponto, nem no outro. Tá num meio que é só deles, assim. E é muito bonito. É, as partes que, que são mais puxadas pro shoegaze, assim, são muito boas. E as letras são legais também, assim. É, é rockzinho triste, mas vale a pena. Perfeito. China. Cara, tava pensando aqui... Realmente não fiz o dever de casa nessa. Mas veio uma lembrança aqui. Que é o seguinte, eu tenho um projeto infantil que chama Mini Joia, né? Uhum. Junto com meu filho, Matheus. Que é um dos caras que tocam na Mamba Negra também e tal. E tem essa coisa de música eletrônica. E eu queria... Tentando me colocar nisso. Tipo, como é que eu vou escrever pra criança de um jeito que seja divertido e tal. E aí comecei a ouvir muitos primórdios do rap, assim. E vim com Run MC. Então, tipo, o primeiro disco dos caras, o jeitão de... <risos> é muito legal, tá Sim. ligado, velho? Muito Mas bom. você não tá entendendo nada do que o cara tá falando, mas, tipo, aquela melodia tão gostosa, sabe? Aquele tá levado assim, ali. na voz. Então, o primeiro do Random MC, porque você faz uma viagem pelo rap, né? E dá uma comparada de como, como o rap tá agora, de como era nos primórdios. É um bom disco, é um, um disco dançante. Eu não sei o nome desse disco, talvez seja só o nome da banda, não tenho certeza. Mas é um disco bem divertido, assim, cada dia eu vi. E, e você percebe, assim, os primórdios pra evolução do rap, sabe? Então talvez essa seja a minha dica. Eu tenho ouvido Acho muito é isso em casa. É o Run DMC Run mesmo, DMC, né? É. Eu tenho ouvido muito isso em casa. E, e dado bastante gargalhada. Que ele vai junto com um outro que tem lá em casa, que é o Furacão 2000. Perfeito! É um rap nacional, tá ligado? <risos> Véi, aí o rap anos 80, que Demais. saiu uma série disso, né? Porra, velho, eu só quero ser feliz. É demais isso aí, os puta pancadão legal, tá ligado? E é só batida e melodia de voz, né? Uhum. Então, essa, talvez sejam essas duas minhas dicas aí. Muito Fechou. bom. Isa, é... tem documentário? Tenho, só não. que não é no Netflix. É... Acha normal, tipo, você jogar, tipo... Só jogar o nome no Google, você vai achar. Acabou de sair, é, se chama Still You, 25 Years of You Communication, que é um doc que a Amazon lançou, são 15 minutos, é um mini doc, sobre o, celebrando os 25 anos do You Communication, que é o quarto álbum do Beast Boys. Legal. E é tipo, é basicamente uma entrevista que rolou no South by South desse ano, com, com os dois, os dois, que sobreviventes, os dois que so, é. sobreviventes do, do Beast Boys, né? É, e começa eles falando, tipo, como que nasceu o Sabotage. Tipo, começa assim. É, eles falando, tipo, não, meu, foi a única música que a gente fez em um dia. Tipo, a gente fez no dia a música e tal. 
É, daí eles. É, é bem rapidinho, assim, então não quero dar muito spoiler. É, mas é muito legal, tipo, é, o, o quanto eles. São, é, eram os três, sabe? Tipo, não dá, não dá pra ter alguma coisa só os dois, sabe? Tipo, eram os três, era aquilo e acabou e foi, foi muito bom enquanto durou e tal. E eles, eles falam é, da importância do MCA, tipo, né? Do Adam Yash, que, que faleceu. É, o quanto ele era, tipo, o gênio, assim, do, uhum. da parada, sabe? E, e ao mesmo tempo eu tô lendo o, o livro, o Beast Boys The Book, que é, tipo, tem 500 páginas. E eu tô bem, tipo, no, eu tô no começo, mas é bem numa parte que fala no documentário, assim, é, que ele, tipo, meu, ele levantou sozinho pra fazer um, um festival pra arrecadar fundos pro Tibete, sabe? Tipo... Ele era super engajado nas causas e isso é muito legal, assim, quando vocês verem o documentário. É rapidinho, são 15 minutos. Curtinho. Então dá pra, pra assistir em qualquer lugar. Boa. Perfeito. E você, Kleber? É, eu tô nessa minha empreitada de revisitar algumas discografias lançadas por selos específicos. Então, algumas semanas eu falo, falei dos 30 anos da Matador Records. E outro selo que tá completando 30 anos também em 2019 é a Warp Records. Ai, que, que é um demais. selo britânico especializado em música eletrônica, IDM. É, eletrônica pesadaça, assim, Fritada, como, né? bem frita, até que é, não, assim, dos é anos 90, assim, crunch. Um disco de lançamento dessa galera que era tipo só um sintetizador. Só... É, o começo ali é muito é demais, experimental. É demais, assim, o cara eu, com uma bateria. Eu baixei bate... bastante disco da, da, desse selo. E aí eu fiz uma lista de 10 discos essenciais, meio que passando por toda essa, essa trajetória deles. Tá lá no Miojo, mas eu vou recomendar aqui pelo menos uns três que é o Richard e James álbum que eu já falei aqui que é o álbum de estúdio do Apex Twin, aquele que ele tá com aquela cara, assim, é. tipo, assustadora. <risos> é, um outro disco que eu gosto muito é o My Heart, do Battles, que é uma banda de math rock que o Nick ama Nick também. Amo. Que a banda acabou, fiquei sabendo. Quê? É. <risos> Revelações hoje, é. Nick. Pão, pão. Ó, parece que mais um dos integrantes <risos> saiu, e aí, tipo, eles estavam em dois, mas agora meio que tá incerto o futuro deles, assim. Meu Deus, e ele não rolou show aqui? Fudeu. Nunca rolou. E, putz, tem também o do Grassy Bear, o Veca Time, se é desse, de, desse selo. Gosta. Mas eu acho que eu vou pro primeiro lançamento de uma mulher, assim, o primeiro lançamento de um disco feminino de fato. Que é uma vergonha, porque com um selo de quase 30 anos, eles só foram ter o primeiro disco de uma mulher mesmo em 2017. Que, é o, que é o Take Me A Parte da Kelila. E Nossa! É deles também, lançado é por lá. Eles têm umas mulheres, por exemplo, no Gangnam Dance, que é, mais, é um coletivo, né? E aí tem, por exemplo, o Broadcast também, que é uma mina que canta, mas o projeto é de um é. cara. Nossa, mas assim, a primeira Broadcast. grande mulher a participar de ter um disco lançado por eles é a Kelila. Que horror! Então eu vou deixar a listinha aqui com todos os 10 discos pra você conhecer. Muito bom. O primeiro minha... do Flying Lotus é de lá, não é? É, é deles, todos os do Flying Lotus são, foram todos lançados por lá também. Tá na tá listinha aqui, o Cosmograma. Boa. E nessas audições de músicas eletrônicas, eu lembrei de um dos meus artistas favoritos, que é o Jamie XX, que é o Lindo. produtor do DXX. Eu gosto mais dele do que eu gosto do, 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 XX. do DXX. Eu também. E ele tem um puta repertório em carreira solo. Eu vou recomendar o primeiro disco dele, que é o In Color. Color. Mas ele também tem um disco maravilhoso que ele lançou com o Gil Scott Harold, que é Perfeito. o We Are New Here. E logo depois o, o, ele morreu, o, o Gil Scott Harold. Mas o, o Jamie tem uma sequência de singles maravilhosos. Ele tem New York Skelly Me, ele tem o Farnier, ele tem o Girl Zip Sound. E é sempre uma coisa meio two-step britânico, assim, meio puxando pro que o Burial faz, outros produtores locais. Só que ele usa muito sintetizador e muito sample de música de soul funk dos anos Sim. 70. Ele é, assim, apaixonado por, tipo, música negra. Isso. E tanto que ele tem uma playlist no, no Spotify que ele atualiza meio que semanalmente. Eu já ouvi. Com algumas das principais <risos> referências dele. Então, tipo, minha recomendação é tudo que o JMXX lançou Todos em carreira Todos os boiler room dele também. Perfeito. São muito bons. São muito Perfeito. Bons. Tipo, ele é muito, 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 muito bom, bom ao vivo. Assim. Vamos pro último bloco? Bora. Desliga o som. Desliga o som. Bom, Desliga o Som é o bloco em que a gente fala mal de alguma coisa, abre o coração, critica, reclama. Normalmente sou eu que trago alguma coisa e todo mundo vai comentando por cima, porque eu sou amargurado <risos> e triste. Mas a minha crítica dessa semana é 
essa latinização da música pop. A gente falou aqui da Rosalia, elogiou pra caramba. O problema é que tem muito artista que tá tentando se valer disso pra lançar seus próprios projetos. A Anitta fez isso e não funcionou. Madonna tá tentando fazer isso com o Madame X. Que, tipo, é um conceito legal. É muito legal você ver, em uma época de governo Trump, limitando o acesso de pessoas latinas aos Estados Unidos e outros governos conservadores. É muito legal você ter essa questão de, dos povos latinos ganharem destaque. O problema é que tá tendo uma enxurrada de lançamentos extremamente genéricos, que usa uma batidinha, assim, que parece que é a mesma... Safadinha, né? Todo mundo... Eu, eu até fiz um, um, um tweet... Brincando que até 2020 todas as músicas vão ter um feat do J Balvin ou qualquer outro. Ou Maluma. Ou Maluma, porque assim, tá muito genérico, tá é muito. muito falso. E aqui em São Paulo tá rolando uma onda de festinhas, tipo, latinas, Sério? sabe? Só que daí assim, um monte de gente branca, tipo, pagando de latino. Só que essas mesmas pessoas eram as pessoas que, sei lá, um mês atrás estavam fazendo uma festa de trap. Ou que estavam fazendo uma festa de hip hop. Então assim, não tem identidade nenhuma, é mais a... Vamos embarcar na é onda, tendência. vamos pegar essa tendência. E daí aqui, sei lá, um mês, quando a onda baixar, tipo, nada disso vai ser culturalmente de fato aproveitado, sabe? Entendi. Ah, mercado, né? É. é mercado, só que é triste, assim, porque é uma coisa muito legal, por exemplo, sim, que a Rosalia sim. fez, é maravilhoso. Só que, assim, em contrapartida, é que... é. vem uma sequência de artistas... Ugh. É que daí os gravadores, tipo, o mercadão, assim, o mainstreamzão, deslegitima o que a galera, tipo, a Rosalia fez, sim. tá ligado? Por exemplo, olha o que aconteceu com o Despacito. Ninguém mais fala, sabe? <risos> tipo, morreu. Você simplesmente, você executa tanto uma coisa até que ela simplesmente deixa de existir e não se fala mais disso e acabou, acabou. sabe? Acabou. Acho é, triste. Eu, eu concordo, mas acho que não tem que ser feito, assim. Tipo... É, é uma pena, é um, é um lamento. Só, é, agora né? é só a gente só tá colocando que agora é com a música latina, né? Sim. Vamos falar isso. É, porque né? daqui a algumas semanas vai ser com alguma outra coisa. Algum Folk outro, norueguês. Sei lá, o, o mercado sertanejo que se apropriou bastante, né? Dessa batidinha isso. safadinha. Safadinha, como Isabel falou, muito safadinha. Sabe? E é estranho mesmo, cara. É estranho. Agora, eu vou jogar só uma... Só vou jogar a bomba, tá aqui. Porque, uhum. porra, até agora eu tô aprendendo bastante aqui. Eu tenho uma lista de dois anos de disco pra ouvir por causa de vocês. Aqui. Vocês são foda. Mas, cara, eu tava ouvindo um disco novo de Madonna. E, uhum. tipo, ouvi algumas coisas. Preciso ouvir mais, sim, pra formar uma opinião. Mas a pergunta é... Talvez vocês possam... Com Maluma, com essa galera toda que ela chamou e tal. Ela é meio que... Porra, ela é a rainha dessa porra toda, velho. Parece que ela tem que descer Sim. 8 é graus. Isso, então, é isso, isso é sabe? isso, China, é isso. Eu achei... Você é a Madonna, você não precisa correr Exato. atrás. Você Eles faz que... a coisa. Exato. Nada contra a Malu, Manita uhum. e tal, mas não, tipo... Não, não é isso. Bicho, o ponto não é esse. Te amo, mas eu sou Madonna. Sim. É? Ela sempre traz coisas... Ela sempre vai para um caminho muito diferente, uhum. sabe? E eu ainda não consegui achar esse caminho nesse disco. Aí fica essa batidinha safadinha, é. uma coisa meio que... Olha, é como se fosse assim, vem aqui com tia Madonna. É. Mas fica tão estranho. Não, parece que não... não, e assim, é, não ainda é, não bateu em não mim. É Pode verdadeiro. ser que era uma, daqui a umas semanas eu esteja achando esse disco incrível. Mas e até esteticamente, momento... é muito bonito a identidade que ela adotou de ser uma personagem. Essa Madame X, cada uma um vai momento, ter uma personagem né? diferente. Tipo, são 10 faixas, se eu não me engano, e cada uma vai ter uma é. identidade uhum. disso específica, tanto que na apresentação que ela fez, ela usou hologramas no palco assim, foi tipo, legal pra caramba só que assim, você tem uma é, é uma estética sombria e meio perturbadora, só que com uma batidinha latina que tipo assim não funciona, descaracteriza é meio bizarro, cara, e você uhum. é a mesma Madonna que fez Ray of Light, você fez tipo uma porrada de coisa, o Confessions on the Dance, Dance Floor, Floor. Sabe? essa parceria dela com o Timbaland é demais, né cara quando ele produziu, acho que é o Hard Candy que ele produz né? é, acho que o é, é. Candy. Pô, uns puta beat bom, velho. É bom, Sim. é bom. Aí você volta pra esse... Que, bicho, desculpa, a tecnologia hoje tem muita coisa, né? Sim, pra você usar. Sim. Quem não tem dinheiro já tem coisa suficiente. Imagina a Madonna, que pode comprar todos os cintas É que pode... Parece que é, tipo, é ela, mas só que podia ser outra pessoa cantando que Exato. não ia fazer diferença. Qualquer não tem ideia. Genérico. Ah, você matou a pau agora. É, é genérico. Isso. É super genérico. Ela podia ter... Ah, não. Já que tá todo mundo fazendo isso aí, já vou que eu sou a Madonna, jeito. eu vou fazer do meu jeito. Talvez usar eles de alguma maneira, mas trazer pra, pra trazer referência deles, mas tipo, fazer o dela, entendeu? Não fazer o deles. Sim. Tipo, ela tá fazendo o deles. É Sim. que ao mesmo tempo é, é muito difícil você questionar, né? Artistas que são idolatrados pelo mundo inteiro, assim, né? Imagino que cada vez que vocês escrevam um post sobre um artista X que todo mundo ama, com alguma crítica, já vem aquela enxurrada de Ah, mas calma aí, você é ah, rainha, não sei o que... Eu tenho um pouco de preguiça disso, porque eu gosto muito de ouvir música... 
observando. Então, tem artistas que eu admiro pra cacete, mas, bicho, uhum. nesse disco você pecou. Desculpa, velho. Tá estranho. Sabe? Claro, claro. Tá estranho. Tá estranho. Fechamos? É isso. Fechamos. Vamos... Recadinhos. Recadinhos. Tem aí? É, recadinho vai ter show do... Cigarettes, Cigarettes After, After Sex. Sex. É, dia, no dia 25 de agosto. É, produção do Monkey Bus. E os ingressos já estão, já estão à venda. É, corre, porque... Acho que já foi pelo menos metade, então vai lá porque vai ser legal esse show. É lindo. Legal. China, dá seu serviço onde as pessoas <risos> te encontram, se tem agenda de shows, pra ouvir o disco, tudo. Dá o serviço completo aí. Redes sociais onde as pessoas te encontram. Bom, eu lanço, tem o show do lançamento do disco 24 e 25 de julho. No Sesc, 24 de maio. Ai, <risos> que legal! Seu cadilho, né? Então, 24 e 25 de julho tem um show de lançamento. Vai ser legal, que vão ter todas as participações especiais. Vai ser bem bacana. E olha que tem muita participação especial. Cara, tem, cara, tem. E, pô, vale muito a pena ir por todos e tal. Mas vocês precisam muito conhecer o trabalho de Bel Puan, do Islã das Minas. Ela participa de muito, muito de tempo, a segunda faixa do disco. E ela é uma poetisa incrível, cara. Incrível, incrível, com... Um sangue nos olhos, assim, um poema tão forte, assim. É, o verso dela é bem forte. É muito música, forte, assim, cara. É. Depois dá uma pesquisada nela, assim. Ela, essa mina é realmente incrível, assim. Eu vou ver ela ao vivo essa semana, que, que ela demais. vai tocar num evento do Facebook, assim, dois dias Ai, seguidos. Que, legal. que massa. Puta, vale muito a pena, cara. E a gente tá trabalhando há bastante tempo no lançamento do, do show desse disco. Eu acho que o show tem que ser tão forte quanto o disco, tem que ser melhor do que o disco. Sabe, o mais legal é isso, né? Quando você já gosta do disco e vai no show, o show é melhor. Então, ah, estarei lá, Chico. Estamos ralando pra isso. Pô, espero todos convidados, por favor. É, e você encontra o meu disco novo e todas as coisas que eu lancei até hoje no meu site, chinaina.com.br em todos as, os, os aplicativos de música. Né? Spotify, Deezer, blá, 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 Tidal, e essas coisas paradas todas. Eu tô mostrando pra câmera aqui. É, eu senti um momento ele aqui, né? No... E me acha em todo canto, cara. No Twitter, no Instagram. Eu acho massa esse rolê de ficar trocando ideia com a galera. Muito bom. Nossa, eu adoro, adoro velho. É muito legal. Eu acho demais. O cara mandou, puta agora. Mas se eu soubesse que você era tão acessível assim, eu já tinha entrado em contato antes. Eu disse, ô, oh, eu sou tão acessível que eu posso até te passar minha conta pra tu me depositar uma grana. <risos> então, pô, tô em todo lugar, velho. E tô correndo muito com esse disco. Eu fiquei muito feliz com, com os comentários de vocês sobre o disco, assim. Fiquei extremamente honrado, assim, porque eu acompanho o, o blog de todos vocês, os trampos que vocês fazem, o quanto vocês estão inteligentes e audaciosos falando, falando de <risos> música. Hoje aqui foi... Desculpa, mas foi uma puta aulinha gostosa. Eu aqui ah, mas foi legal, puta, foi uma troca. Mas a do não sei o quê, mas eu não sei o quê. Tá bom, vou anotar essa porra. <risos> Preciso ouvir o jeito isso em casa, tá ligado? Então, eu fiquei realmente muito honrado, assim, quando eu percebo que todas as mensagens que estão nesse disco estão sendo muito bem recebidas pelas pessoas e, e, mais importante, entendidas, sabe? Então, queria agradecer o espaço, de verdade. Eu adorei, velho. Acho que é o primeiro podcast que eu faço na vida, velho. Ah, ah yes. Sério, eu, eu tô entrando no mundo do podcast, tá ligado? <risos> sabe, assim, bombou o YouTube, aí eu cheguei quatro anos depois. <risos> depois. Eita, que massa, YouTube! <risos> aí podcast bombou, aí agora eu tô começando a me ligar em Dá nos super programas tempo. e tudo. E, bicho, tem muita coisa legal pra tem ouvir, um monte né? De coisa é demais, cara. É demais. É então, obrigado, galera, de verdade. A gente que agradece. China. Foi uma conversa divertidíssima, foi ótimo. Uma delícia. Nick. É, Nick Anderlene Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. Segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Essa semana a gente teve entrevista com o Gabriel Vaz, da Baleia. Foi bem legal. E é isso. Perfeito. Isadora. Bom. É arroba Almeida Dora no Insta e Twitter eu tô entrando às vezes. Então é Almeida. É, como é que é? Eu acho que é. <risos> Almeida tá Dora Underline. Uh, e ela é boba, porque é. tem um monte de gente que puxa assunto com ela e ela é Twitter, nem eu, eu, eu Não, eu esqueço Nossa, de entrar no Twitter. É muito é. Maravilhoso, é. Gente, eu não sei. Melhor Enfim, rede. tô. tô Melhor rede tô, tô, com, tô começando é. agora. 10 anos, 20 anos depois. Tá lá. É, acho que é o Medador Underline. A gente acho vai é colocar é, aqui. Coloca Nossa, lá. vamos trabalhar pra subir essa, <risos> subir essa tag, né? <risos> é isso. E você, bebê? Eu sou arroba Kleberfá aqui no Instagram, arroba Miojuindi no Twitter, mas segue também nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Sério, segue a gente, porque é muito importante Por pra gente... Pra montar um media kit, 
Tem que, ter um, tem que ter um númerozinho bom de seguidores lá. E te, eu sei que tem muita gente que tá ouvindo a gente, mas não tá curtindo as redes sociais. É então, verdade. Segue a gente, assina no Spotify, assina no Deezer, assina na Apple, Apple Music. Music. É. E é isso. E ajuda a gente no padrim.com barra podcast VFSM, certo? China, muito, muito, muito obrigado. Ah, eu tô eu muito agradeço, feliz galera. de estar aqui. Eu só com queria você. dizer que eu sou arroba China aí, né? Eu esqueci de dizer isso, velho. É. É isso, é isso. Sempre vacilo. Eu sou meio coroa de rede social, <risos> velho. Ainda não cheguei a ser tiozão do pavê, mas eu sou mais lento, tá ligado? Que é rapaziada. E, muito... cara, é muito legal acompanhar os Twitters da galera toda. É massa, velho. É massa. Eu fico muito inteligente vendo. É verdade. Sério, é cada link massa o Twitter é melhor. Isadora, vamos conversar é, vou... sobre isso. <risos> galera, brigadão, de verdade. Um beijão em vocês, a todo mundo que ouviu a gente aí. Classe demais. Obrigado, então. Show. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. 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 Beijo. Esse podcast foi editado por Nick Silva.